স্বাগতম সবাইকে আজকের এই আয়োজনে আমরা একটু দেরি করে ফেললাম টেকনিক্যাল কিছু কারণ ছিল তো আমরা যথারীতি আজকেও কথা বলবো করোনা সময়কাল নিয়ে এই মুহূর্তে বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতিটা আসলে কি অবস্থায় আছে মানে আসল সিনারিওটা কি এবং এই অবস্থায় সব বাজারঘাট খুলে দেওয়ার যে সরকারি সিদ্ধান্ত হয়েছে এটার যৌক্তিকতা কতটুকু সেটা আমরা বোঝার চেষ্টা করব। এরই মধ্যে আসলে পরিচিতদের আক্রান্ত হওয়ার খবর আসছে এতদিন মনে হচ্ছিল যে এটা অপরিচিতদের মধ্যে আছে কিছুটা দূরে আছে কিন্তু এখন না মানে নিঃশ্বাস পেছে ঘাড়ের উপরেই তো আজকে আমাদের এই আলোচনায় মানে যারা আছেন তাদেরকে আমি একটু পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি থাকছেন হচ্ছে অধ্যাপক ডক্টর আমানুল্লাহ ফেরদোস তিনি স্বাস্থ্য সমাজ বিজ্ঞানী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থাকছে মনিকা বেগ যথারীতি আমাদের পুরনো পরিচিত মুখ ডক্টর মনিকা বেগ গ্লোবাল কোয়ার্ডিনেটর এইচ আই এইডস জাতিসংঘ সদর দপ্তর ভিয়েনা অস্ট্রিয়া ঠিক বলেছে মনিকা ঠিক আছে থাকছে শামীমারা নিপা আমাদের অ্যাক্টিভিস্ট বন্ধু নিপাকেও অনেকেই চেনেন অনলাইনে তো আজকে আমি আগেই বলেছি যে আমাদের আসলে করোনা পরিস্থিতিটা এখন মানে কি অবস্থা আছে একজন অলরেডি কমেন্ট করে ফেলেছেন লিখেছেন যে গত চব্বিশ ঘন্টায় সাতশো ছয় জন আক্রান্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে তেরো জনের তো এইটা আসলে হয়তো বৈশ্বিক পরিস্থিতির দিকে তাকালে হয়তো এটা কম মনে হতে পারে কিন্তু আসলে কি কম অবস্থায় আছে আমি প্রথমেই প্রফেসর আমিনের কাছে যাচ্ছি আমার আমরা আসলে এখানে সবাই বন্ধু আমরা তুমি করে বলবো খুব স্পেসিফিকলি বলা যাবে না যে আমরা এখন এই মুহূর্তে কোন অবস্থা নেই আমরা যদি প্রতিদিন পনেরো থেকে বিশ হাজার টেস্ট করতে পারতাম তাহলে আমাদের কার্বের যে অবস্থানটা সেই অবস্থানটা হয়তো আমরা ধরতে পারতাম কিন্তু যেহেতু টেস্টের সংখ্যা অনেক কম পাঁচ হাজার প্লাস সেহেতু এটা এই এটার যে রিয়েল সিনারিও সেটা হয়তো বোঝা যাবে না আবার তুমি দেখো যে দুই দিন আগে ছিল অ্যারাউন্ড এইট হান্ড্রেড আবার গতকালকে এবং আজকের যে ডাটা সেখানে দেখা যাচ্ছে সেভাবে যায় না এখানে গত পরশু দিন ডিজি হেলথ থেকে একটা প্রেডিকশন আসছে তারা একটা প্রজেকশন করে সেই প্রজেকশনে দেখা যাচ্ছে যে তারা বলে যে পঞ্চাশ হাজার সর্বনিম্ন উপরে এক লক্ষ আসতে পারে আবার আই ডি সি আর এর একজন উপদেষ্টা ডক্টর মুস্তাক আমার খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু মানুষ আমাদের মুস্তাক ভাই উনি বললেন যে সংখ্যা হয়তো পাঁচ থেকে সাত গুণ বেশি হতে পারে তার মানে অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টের পরিমাণ হয়তো বা সারা দেশে প্রচুর পরিমাণে হতে পারে কতটুকু হতে পারে সেই মডেলিং এ মডেলিং করা হয় নাই দেশের ভিতরে মডেলিং সেরকম ভাবে করা হয় নাই অথবা দেশের বাহির থেকেও যে এই প্রজেকশনটা করবে কেউ সেই সেটা সেটা নিয়ে কেউ কোনো আলোচনা অথবা সেই ধরনের গবেষণা কিছু করা হয় না এখন তুমি ওই যে আহ ইম্পেরিয়াল কলেজের যে মডেলিং সেই মডেলিং এ যদি যাই অথবা লন্ডনের অথবা সিডিসি অথবা স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি যে মডেলিং গুলো আসছে সেই মডেলিং গুলাতে যদি আমরা যাই তাহলেও দেখা যাবে যে বাংলাদেশের যে প্রেডিকশন যেটা বলা হচ্ছে এখন এই মুহূর্তে তার থেকে পরিমাণ রুগীর পরিমাণ হয়তো আরো অনেক বেশি যেহেতু টেস্ট কম সেহেতু আহ আক্রান্তের সংখ্যা কম সেভাবে পাচ্ছি এটা হলো আক্রান্ত হওয়া এবং আক্রান্ত সংখ্যা এটা হলো একটা মানে পেশেন্ট সেন্ট্রিক মডেল যেটা মহামারী আমি ঠিক এই জায়গাটা এই হ্যাঁ মনিকার কাছে যাই মনিকা তো আইডিয়া আছে এই ব্যাপারে হ্যাঁ হ্যাঁ মনিকা এটা নিয়ে 
আঠারো কোটি মানুষের দেশ আমাদের অথচ করোনা পরীক্ষা যা হচ্ছে সেটা না হওয়ারই সামিল পর্যাপ্ত পরীক্ষা হচ্ছে না বলে জানার উপায় নেই কাদের করোনা আছে কাদের নেই আবার কাদের করোনা আছে সেটা না জানলে তাদের থেকে অন্যদের মধ্যে করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধ করারও উপায় নেই তো মনিকা নিশ্চয়ই কোনো একটা ভিত্তিতে সঠিক শীত মানে একটা চিত্র পাওয়া আমাদের দেশে করোনা সংক্রমণের কি অবস্থা সেটা পাওয়া খুবই ডিফিকাল্ট তবে মানে আমার আমি জাস্ট ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি আমার ধারণা যে যা আমরা দেখছি তার থেকে কম পক্ষে দশ থেকে পনেরো গুণ বেশি আছে কিন্তু সেটা সেটা আমরা অফকোর্স যতক্ষণ টেস্ট না হচ্ছে এটা আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব না এবং টেস্টও মানে আমি যেটা মনে করি আমাদের দেশে এখন শুধুমাত্র পিসিআর টেস্ট হচ্ছে পিসিআর টেস্ট করার অনেক সময় বেশি লাগে এটা অনেক সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এটার জন্য অনেক প্রস্তুতির দরকার সেই জন্য আমার কাছে মনে হয় যে আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব র্যাপিড টেস্টের দিকে যাওয়া উচিত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে র্যাপিড টেস্ট শুরু হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কথা আমি বলতে পারি তারা রিসেন্টলি একটা টেকনিক্যাল ব্রিফ দিয়েছে যেখানে তারা বলছে যে আমরা জানি পিসিআর টেস্ট হচ্ছে আইডিয়াল ডায়াগনস্টিক ডায়াগনোসিস করার জন্য কিন্তু যেহেতু আমাদের এখন খুবই তাড়াতাড়ি টেস্ট বাড়াতে হবে তা না হলে এটাকে সংক্রমণ কমানো সম্ভব না এবং তার চেয়েও বড় কথা অনেক দেশ এখন ধীরে ধীরে খুলে দেওয়ার চিন্তা করছে খুলে দেওয়া তখনই সম্ভব যখন আমাদের টেস্টিং ব্যবস্থা প্রচন্ড স্ট্রং টেস্টিং ব্যবস্থা যদি খুব স্ট্রং হয় এবং খুব তাড়াতাড়ি আমরা কোনো ইনফ্যাক্টেড কেসকে আইডেন্টিফাই করতে পারি সাথে সাথে তাকে আইসোলেশনে নিতে পারি সাথে সাথে তার কন্ট্যাক্ট ট্রেস করতে পারি যারা কন্ট্যাক্ট আছে তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে নিতে পারি এই ব্যবস্থা যদি আমাদের থাকে এই সিস্টেমটা যদি স্ট্যাবলিশ থাকে তাহলেই ধীরে ধীরে খুলে দেওয়ার কথা চিন্তা করতে পারা যায় তা না হলে কিন্তু মানে আমার এই দিকেও নাই ওই দিকেও নাই তার মানে বেসিক্যালি আমরা একটা শূন্যের মধ্যে আছি মনিকার এই কথাটা আজকে যে কথাটা বললো সেটা হয়তো খুবই কাজে আসবে বাংলাদেশের জন্য যেহেতু ও একটা রেসপন্সিবল পজিশনে আছে আমরা কিন্তু ফেব্রুয়ারি শেষের থেকে আমরা কিন্তু এই চিৎকার চেসেমেসি শুরু করি সুপ্রীতি তুমি তো তুমি তো জানো যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে অনেকগুলা টেলিভিশনে এবং বিভিন্ন ভাবে রাষ্ট্রীয় ভাবে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা করি যে র্যাপিড টেস্টিং টা শুরু করার জন্য কিন্তু কোন অবস্থাতে র্যাপিড টেস্ট করতে রাজি হচ্ছিল না বাংলাদেশের অনেক রাজনৈতিক প্রভাব আছে র্যাপিড টেস্ট করার জন্য এবং বারবার রেফারেন্স দিচ্ছিল যে পৃথিবীর অন্য কোথাও র্যাপিড টেস্ট হচ্ছে না আমরা কেন র্যাপিড টেস্ট দিকে তাকবো কিন্তু র্যাপিড টেস্ট কেন করা হয় কি উদ্দেশ্যে করা হয় সেটা সেটা ভালো করে বোঝাতে পারছিলাম না কিন্তু গত এই দুই তিন দিনের যে চেঞ্জটা আসছে বিশেষত ইউরোপীয় ইউনিয়নে যেটা মনিকা বললো একটু আগে এবং আমেরিকা তো আমেরিকা তো আমি গতকাল কি পড়লাম যে আমেরিকা তো তারা এগ্রিড এবং অলরেডি স্টার্টেড তো র্যাপিড টেস্ট কারণ পিসিআর টেস্টের তো বাংলাদেশে এখন এই মুহূর্তে যে অবস্থা তাতে একদম মানে অনেকটা অনেকটা টোটাল মিসম্যানেজমেন্ট এমনও হচ্ছে যে সাত দিন লাগে যে রেজাল্ট আসতে আটচল্লিশ ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়ে টেস্ট করার জন্য লাইন বিশাল লাইন এখন আমি একটা উদাহরণ হিসেবে বলি দেখা যাচ্ছে যাদেরকে টেস্ট করা হচ্ছে তাদের ফোরটিন পার্সেন্ট পর্যন্ত আক্রান্ত পাওয়া যাচ্ছে তো একটা লাইনে যদি একশো জন লোক দাঁড়ায় বঙ্গবন্ধু মেডিকেল হসপিটালে আর সেখানে যদি চোদ্দ জন করোনা আক্রান্ত রোগী থাকে আর সেখানে যদি তাকে আটচল্লিশ ঘন্টা পর্যন্ত লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় তাহলে সে কি পরিমাণ যেহেতু এটা এখন শুধুমাত্র ড্রপলেট না মনিকা তো জানে ভালো করে যে শুধুমাত্র ড্রপলেট না ইভেন মাইক্রো পার্টিকলস এ কথা বলার মাধ্যমে ছড়াচ্ছে মাইক্রো পার্টিকলস এ ছড়াচ্ছে সেখানে কি পরিমাণ সেটা আক্রান্ত অথবা সেখান থেকে টেস্ট করার ধরলাম টেস্টটা করলো সে আর চব্বিশ ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে তারপরে তো সেখান থেকে সে বাড়িতে চলে গেল বাড়িতে চলে যাওয়ার পরে সে যদি আরো দুই দিন তিন দিন লাগে তার টেস্টের রেজাল্ট পেতে তাহলে সে কি পরিমাণ সে তো ভিতরে ভিতরে সুপার স্প্রেডার হিসেবে কাজ করবে এই প্রবলেম গুলা হয়ে যাচ্ছে এখন চিটাং এ বিভিন্ন জায়গাতে এই ঝামেলা গুলা হচ্ছে যেমন একটা উদাহরণ হিসেবে তোমাকে বলি হবিগঞ্জ হসপিটালে 
ঊনানব্বই জন পেশেন্ট কোভিড নাইনটিন নিয়ে এই মুহূর্তে পড়তে আছেন হবিগঞ্জ হসপিটালে সেখানে অষ্টআশি জনের কোনো উপদ্রব এইটি নাইন সেখানে সেখানে এইটি এইট অষ্টআশি জনেরই কোনো উপসর্গ নাই এবং কোন ধরনের কোনো উপসর্গ নাই সেখানকার ডিসিও করোনা আক্রান্ত কোনো উপসর্গ নাই তাহলে এই যে অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্ট গুলা সারা দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অথবা যে সমস্ত ইয়াং পপুলেশনের ভিতরে যাদের উপসর্গ অনেক সময় বুঝাই যায় না এই যে এটাই একটা বড় বিপদ হিসাবে আমাদের জন্য চলে এই জন্য ওই যে মনিকা যে কথাটা বললো যে র্যাপিড টেস্ট এর কিন্তু এটাকে পলিটিসাইজ না করে যেই করুক না কেন যে এটাকে যে গণসাহায্য গণস্বাস্থ্যই করুক আর যারাই করুক এটাকে এর তো কোনো অল্টারনেটিভ নাই যে আমি গবেষণা করতে গেলেও আমার এটা লাগবে আমি কোনো ডিসিশন নিতে গেলেও আমাকে এই জিনিসটা লাগবে আমি কোনো অ্যাকশনে যদি যেতে চাই আমি যদি কোনো প্ল্যানিং এ যেতে চাই কোনো স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে চাই তাহলে কিন্তু আমাকে র্যাপিড টেস্টে যেতেই হবে যেটা মনিকা বলল যদিও পিসিআর টেস্ট যারা কনফার্ম করা যায় না তো ঠিক আছে র্যাপিড টেস্টে যারা পজিটিভ আসবে তাদেরকে আপনি পিসিআর টেস্ট করেন তবু তো আপনি বুঝতে পারলেন যে এই ক্লাস চারে হোয়াট হোয়াট ইজ দা পার্সেন্টেজ নাম্বার অফ পিপল অর পার্সেন্টেজ অফ পিপল অলরেডি ইনফেক্টেড বাই কোভিড নাইনটিন এই জন্য আমি ওই এই জায়গাটাতে আমাদের এই আমরা একটু পিছিয়ে আসি এবং আমাদের আমাদের জন্য একটা পরিস্থিতিটা খুব বেশি একটা সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না আর একটা জিনিস যেটা মনিকা বলল যে ওই কথাটা আমি একটু বলি সে যেটা যে জানে যে লকডাউনের ব্যাপারে আমাদের এখানে যেগুলো হচ্ছে একদম হজবরল অবস্থা যেমন লকডাউনের দুইটা মডেল আরো অনেক মডেল আছে দুইটা মডেলে আমি দেড় মাসের জন্য যেতে পারি সিক্সটি ডেজ এ যেতে পারি সেভেন্টি ফাইভ ডেজ নাইনটি ডেজ এ যেতে পারি আবার অনেক বেশি অনেক বেশি সময়ের জন্য যাইতে পারে যেমন আঠারোশো উনিশশো আঠারো সালে যখন স্প্যানিশ ফ্লু হয় তখন কিন্তু চার পাঁচ মাসের জন্য লকডাউন চলে গেছিল আমেরিকাতে সিক্স মান্থ এবং দুই হাজার বিশ সাল নাগাদ লাগছিল তাদের ওপেন হইতে ইকোনমি কিন্তু দুই হাজার বিশ সালে যখন ইকোনমি তাদের ওপেন হয় তখন কিন্তু দেখা গেছে ইকোনমি ওয়াজ বুমিং কিন্তু দে সাস্টেন্ড অ্যারাউন্ড ফোর টু সিক্স মান্থ লকডাউন এখন লকডাউন খুলতে গেলে যে ধরনের মডেলিং এ যাইতে হবে মোস্ট মডার্ন যে দুইটা আইডিয়া একটা হলো অক্সফোর্ডে একটা গ্রুপ কাজ করে মনিকা তো জানে যে কোভিড নাইনটিন নিয়ে অক্সফোর্ডে একটা গ্রুপ কাজ করে তাদের একটা মডেল হলো হ্যাঁ তাদের একটা কাজ হলো যে পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন যদি আক্রান্ত পঞ্চাশ অথবা এর নিচে পার ডে যদি আক্রান্ত ইনফেকশন থাকে একটা কমিউনিটিতে একটা দেশে তাহলে তুমি আস্তে আস্তে লকডাউনটা তোলার চিন্তা ভাবনা করতে পারো অথবা গত সপ্তাহ থেকে এই সপ্তাহ কমে আসছে এবং পঞ্চাশ জনে আর একটা হলো ডাব্লিউএইচও তো একদম স্পেসিফিকলি বলে দিছে ছয়টা সিক্স এই ক্রাইটেরিয়া একটা হলো ডিজিজটা কন্ট্রোলের ভিতরে আসছে কিনা তা আমাদের এখানে তো ডিজিজটা কন্ট্রোলের ভিতরে আসা এটা তো এখনো বুঝাই যাচ্ছে না এটা কার না 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 ডিজিজ কন্ট্রোলের ব্যাপারে তো এই জায়গাটা আর একটা হলো সেকেন্ড যেটা হলো সেটা হলো হেলথ সিস্টেমে তোমার হেলথ সিস্টেমে সেটা সে ট্রেস করতে পারে কিনা টেস্ট করতে পারে কিনা এবং ট্রিটমেন্ট করতে পারে কিনা সেটা তুমি এনশিওর হচ্ছে কিনা এটা একটা 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 হলো হটস্পট গুলাকে কন্ট্রোলের ভিতরে আনা গেল কিনা হটস্পট বলতে শুধু নারায়ণগঞ্জ জয়দেবপুর গাজীপুর তা হবিগঞ্জ তা না হটস্পট বলতে ক্লিনিক এবং হসপিটাল সহ সেগুলো একটা কন্ট্রোলের ভিতরে আসছে আসলো কিনা ওয়ার্ক প্লেস যেগুলো আছে সেই ওয়ার্ক প্লেস গুলাতে প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া হচ্ছে কিনা এখন আমাদের ওয়ার্ক প্লেস যেগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে পাঁচশোর মতো গার্মেন্টস তুমি জানো সেই গার্মেন্টস এর কি প্রিভেন্টিভ মেজার নেওয়া হয়েছে সেটা তো দেখাই যাচ্ছে এটা তো সবাই জানে সবাই দেখছে আর একটা হইলো যে রিস্ক ইম্পোর্ট করা বন্ধ হইল কিনা এখন এই যে বিমান বন্ধ সবকিছু বন্ধ তারপর কিন্তু দেশে তোমার ডেইলি চাপাসুর লোক কিন্তু ঢুকছে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন চার্টার ফ্লাইট ইন্ডিয়া থেকে আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে আসছে তাদেরকে কি করতেছে এই যে টেম্পারেচার টেস্ট করে তাদেরকে বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে কোয়ারেন্টাইন এখন টেম্পারেচার টেস্ট করে যদি কোভিড কনফার্ম করো কোয়ারেন্টাইন করো তাহলে তো তাহলে তো হবে না এর তো মনিকা জানে যে কোয়ারেন্টাইন মানে কোয়ারেন্টাইন কোয়ারেন্টাইন মানে ইউরোপ অথবা আমেরিকাতে অথবা অস্ট্রেলিয়াতে সবচেয়ে বেস্ট হলো অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডে কোয়ারেন্টাইন একদম ফোরটিন ডেজ ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন করে রাখতে হবে তাহলে রিক্স ইম্পোর্টিং আর নাম্বার সিক্স হলো কমিউনিটিতে ফয়দার পিপল আর এডুকেটেড এবং তারা এনগেজ এবং এম্পার্ট এবং নতুন ওয়ে অফ লাইফ জীবন কিভাবে চালাতে হবে এই কোভিড নাইনটিন সিচুয়েশনে সেই সেই টেকনিক সেই নো হাউ টেকনিক্যাল নো হাউটা জনগণ জানতে পারলো কিনা এই রকম সিক্স ক্রাইটেরিয়া যদি ফুলফিল করে তাহলে তুমি আস্তে আস্তে লকডাউনের কথাটা লকডাউন তোলার কথাটা চিন্তা করতে পারো এখন চিন্তা ভাবনা না করে শোনো আমার সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ
আমরা লকডাউনের কথা বলছি তো প্রশ্নটা হচ্ছে যে বাংলাদেশে কি আদৌ কোন লকডাউন ছিল গত এই যে দেড় মাস ধরে আমরা যেটা দেখছি কারণ সরকারি ভাবে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছিল এটা তো সরকারি ভাবে লকডাউন করার কথা বলা হয়নি যদিও মানুষকে বিভিন্ন ভাবে লকডাউনের পরিস্থিতি বোঝানো হচ্ছিল কিন্তু আদৌ কি লকডাউন ছিল কিনা লকডাউনটা ডাকাতে ছিল না কিন্তু ঢাকার বাহিরে বিভিন্ন জেলাতে এবং বিভিন্ন উপজেলাতে লোকজন ভয় পেয়ে ঘরে ঢুকে গেছে সো ঢাকার বাহিরে জেলা এবং উপজেলা গুলোতে আমি যদি লকডাউনের কথা বলি তাহলে কিছুটা মানুষ ভয়ে ঘরে ঢুকে যায় সেটা ছিল শুরুর দিকে আর ঢাকাতে কখনোই লকডাউন ছিল না চিটাঙ্গে কখনোই লকডাউন ছিল না নারায়ণগঞ্জে কখনোই লকডাউন ছিল না এগুলোকে লকডাউন বলে না লকডাউন করতে হলে যে একটা কমিটি করে দিতে হয় এলাকা ভিত্তিক মানুষকে বুঝাতে হয় ঘরের বাইরে যায় লকডাউন বলতে এখানে ছিল একটা বাসের বাস দিয়ে একটা রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া আর ডাউন হইল বাসের নিচে দিয়ে মানুষ যাওয়া আসা করতেছে এটাই ছিল লকডাউন এখন সেরকম ছিল না এবং লকডাউনের কথাটা যখন আমরা বললাম যে আটই মার্চে যখন প্রথম ধরা পড়লো বাংলাদেশের রুগী তখন কিন্তু লকডাউনের কথা বললাম প্রতিদিন আমাদেরকে পাঁচ ছয়ের নামাতা সাতের নামতা পড়ানো হতো যে ছয়জন সাতজন আটজন আক্রান্ত হচ্ছে তখন লকডাউন দেওয়া হয় আর এখন ডেইলি শাসক আষ্টশো এখন লকডাউনের নামে যা হচ্ছে তা কিন্তু এক ধরনের সমন্বয়হীনতা এটা আমরা বলছি বারবার বলে যাচ্ছি যে সমন্বয়হীনতা লকডাউনটা যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে লকডাউন হচ্ছে না তারপরও মানুষ লকডাউন মানতো যদি আমি স্ট্রিক্ট থাকতাম এই যে লিডারশিপটা যদি শক্ত থাকতো যে আমি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের লিডারশিপটা যদি শক্ত থাকতো এখন প্রধানমন্ত্রী সেন্সিটিভ ফরমেশন দেওয়া হয় এখন কেউ গিয়ে যদি বলে যে হুজুররা কি করতেছেন আমাদের মসজিদ খুলে দিতে হবে মসজিদ খুলে দেওয়া হলো এখন মসজিদ যে খুলে দিলেন আপনি টোলার বাগে মসজিদ থেকে যেভাবে আপনার স্প্রেড করে গেল দিল্লির জামে মিলিয়ে যেভাবে স্প্রেড করে গেল এখন আমরা তো সন্দেহ করতেছি এখানে তা এই যে দোকান মালিক সমিতি তার আগে বললো আমাদের বিক্রি বন্ধ হয়ে গেছে সারা পৃথিবীতে নাই আপনি সারা বছর ব্যবসা করলেন সারা জনম ধরে ব্যবসা করলেন এখন এক দুই মাস আপনি খাওয়াতে পারবেন না সারা পৃথিবীতে তো ঠিক একই অবস্থা তো আপনি এখন প্রণোদনা যদি দিতে হয় সবাইকে প্রণোদনা দিচ্ছেন তাহলে ব্যবসায়ীদের একটু তো ব্যবসায়ীদেরকে প্রণোদনা বানতে কিন্তু গ্রান্ট না যেটা ওই সুইডেনে দেওয়া হচ্ছে অথবা ওই যে জেনেভাতে দেওয়া সুইজারল্যান্ডে দেওয়া হচ্ছে আমেরিকাতে অস্ট্রেলিয়াতে দেওয়া হচ্ছে তা না কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু প্রণোদনা মানে ঋণ দেওয়া হচ্ছে ঋণটা তোমাকে আবার ফেরত দিতে হবে তাহলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে যদি আমি দুই হাজার কোটি টাকা ঋণ দিই তারা কিন্তু ঋণ ফেরত দেবে এবং এই ঋণ দিতে গেলে যে টাকার পরিমাণ দরকার সে টাকা কিন্তু বাংলাদেশে কোনো সমস্যা নাই আমি আবারও বলি আমাদের যে বাজেট এবং যে অ্যানুয়াল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান যেটা এডিবি যেটা আছে সেটা এখনো প্রায় আশি থেকে আশি আশি হাজার কোটি টাকার উপরে আনস্পেন্ট অবস্থায় পড়ে আছে সেই টাকা থেকে কিন্তু টাকা জোগাড় করে দেওয়া যেতে পারে এগুলা কিন্তু কোনো কথা না কিন্তু এগুলো হলো বিভিন্ন প্রেশার গ্রুপ বিভিন্ন প্রেশার গ্রুপ বিভিন্ন ব্যবসায়ী সেভেন্টি থ্রি পার্সেন্ট সেভেন্টি ফোর পার্সেন্ট ব্যবসায়ী হলো পার্লামেন্টে ব্যবসায়ীরা অনেক জায়গাতে তাদের প্রেশারে চাপে পড়ে এখন এই জিনিসগুলো খুলে দেওয়া হচ্ছে অতএব লকডাউন বলতে যেরকম বোঝা সেইরকম লকডাউন কখনো ছিল না তাহলে এখানে হচ্ছে যে আমাদের একটা কথা বলা হচ্ছে যে দেশটা আসলে ব্যবসায়ীদের দেশ হয়ে গেছে যে দেশ এখন মানুষের কথা ভাবছে না সাধারণ মানুষ তো সেখানে মানে মানুষের মধ্যেও আবার ভেদাভেদ আছে ভিআইপি মানুষ সাধারণ মানুষ হ্যাঁ এরকম আমি একটু স্বামীমারা নিপার কাছে মনিকার কাছে যাওয়ার আগে নিপার কাছে একটু ফিরতে চাই আসতে চাই কারণ সেটা হচ্ছে যে মানে তোমার তুমি কি দেখছো এখন কি হচ্ছে আসলে সেখান থেকে আমরা যেটা দেখতে পাই যে ধরেন লকডাউন হয়ে গেল আহ এই দেশগুলি সংক্রমণ হয়েছে প্রায় সবগুলি দেশেই সংক্রমণ হয়েছে তো সংক্রমণ যে দেশগুলি তো হয়েছে যেখানে বেশি হয়েছে তো প্রথমত হচ্ছে লকডাউন করা হয় তো বাংলাদেশে আসলেই আমার কাছে মনে হয় না গ্রামে যেটা শুনছি যে হ্যাঁ গ্রামের দিকে কিছু জায়গায় মানুষজন ঘর থেকে বের হয় নাই সেখানে আবার ওই যে বাস দিয়ে বাসের নিচে যাওয়ার যে ব্যাপারটা গ্রামেও অনেক জায়গায় বাস দিয়েই 
ঘেরাও করে রাখা হয়েছে কিন্তু তারা মানছে আমি কয়েকটা জায়গার কথা জানি যে লকডাউন পরিস্থিতিটা আসলে ওখানে মানা হচ্ছে বা ঢাকাতে যেমন লকডাউন আসলে সাধারণ ছুটি আর লকডাউন তো এক জিনিস না আপনি সরকার বলে দিবে যে লকডাউন লকডাউন মানে হচ্ছে লকডাউন সাধারণ ছুটি তো আপনি মানে সাধারণ ছুটি মানে তো লকডাউন না তো সেই ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে অন্যান্য দেশগুলি যেমন লকডাউন করে দিছে তারপরে যখন পরিস্থিতি উনাদের আয়ত্তের ভিতরে আসছে যখন সংক্রমণের সংখ্যা কমে আসছে তখন তারা আস্তে আস্তে করে একটু একটু করে খুলে দিচ্ছে সবকিছু তো এটা আসলে একটা না একটা সময় তো খুলে দিতে হবেই কারণ হচ্ছে আপনার সবকিছুই এখানে জড়িত বিশ্বের উন্নত দেশগুলির কথা না বলি আমাদের দেশের কথা যদি বলি আমাদের দেশে প্রচুর দরিদ্র মানুষ তো সেই দরিদ্র মানুষগুলি আসলে কি করবে লকডাউন খুলে দেওয়া ছাড়া একটা সময় কোনো উপায় নাই কিন্তু সেটা কোন সময় সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে কিন্তু সেটা কোন সময় আমরা কিন্তু জানি আমরা ডিসেম্বর থেকে আমরা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের কথা শুনে আসতেছি দুই হাজার উনিশ ডিসেম্বর থেকে তারপরে আমরা কিন্তু ফেব্রুয়ারিতে একেবারে কনফার্ম যে এটা প্যান্ডেমিক এবং এটা ছড়ায় যাচ্ছে এবং বাংলাদেশেও আসতেছে কিন্তু আমরা দেখলাম যে আমাদের দেশে কোনো এটা নিয়ে তাড়াহুড়া নেই মার্চেও কোনো তাড়াহুড়া নেই মার্চের আট তারিখে হঠাৎ করে একজন কোভিড নাইনটিন পেশেন্ট ধরা পড়লো আচ্ছা তো এই যে জিনিসগুলি যে আপনি যে লকডাউন মানে খুলে দিতে চাচ্ছে এখন সামনে ঈদ বাংলাদেশে ঈদ তো মহা মানে বিশাল একটা ব্যবসার সময় এছাড়া যেটা আরেকটা জিনিস হয়েছে যে যেমন গার্মেন্টস খোলা পেতাম তাহলে অন্তত কমপক্ষে পনেরো কোটি টাকা এক্সপোর্ট হতো মানে যে অর্ডার গুলি পেন্ডিং বা যেগুলো আসলে মানে আপনার পাইপলাইনে আছে যে শিপমেন্ট হয়ে যাবে হ্যাঁ তো ওই যে ওই জায়গাগুলি যে আর এক সপ্তাহ সময় পেলে তারা পনেরো কোটি এবং অনেকে আরো বেশি টাকার শিপমেন্ট করতে পারত তো এই যে জিনিসগুলি হ্যাঁ তো তখন তখন আমাদেরকে চব্বিশ তারিখ ছুটি ঘোষণা করে দেওয়া হলো ছুটি ঘোষণা করে দেওয়ার পরে আপনার ধরেন আমি ঢাকা শহরে দেখছি লোকজন বের হয়েছে অনেক অনেক লোকজন বেরও হয় নাই কিন্তু তারপরেও দেখা গেছে কারণ তাদের কোনো উপায় নাই হ্যাঁ কারণ আপনি লকডাউনও বলেন নাই আপনি বলছেন সাধারণ ছুটি আপনি পুলিশ দিয়ে আর্মি দিয়ে হয়তো একটু কিছু চেষ্টা করছেন পাড়ায় পাড়ায় দেখা গেছে পুলিশের গাড়ি যখন আসছে মানুষ গলির ভিতরে ঢুকে গেছে পুলিশের গাড়ি চলে গেছে মানুষ গলির থেকে বের হয়ে হাসাহাসি করতেছে হ্যাঁ পুলিশের সারা একটা লুকোচুরি খেলা এটাও তাদের কাছে একটা ফান এরকম একটা অবস্থা হয়ে দাঁড়াইছে তো আমার কথা হচ্ছে যে আপনারা এই যে মে মাসটা আর আমাদের আমাদের যে সংক্রমণের সংখ্যা হ্যাঁ বলা হচ্ছে যে কোভিড নাইনটিন এ মারা গেছে এই কয়জন কিন্তু এছাড়াও মানুষ মারা যাচ্ছে এবং এছাড়াও মানুষ ধরেন আক্রান্ত হচ্ছে হসপিটালে যাচ্ছে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোভিড নাইনটিন এ সংক্রমণে মারা গেছে আর কোভিড নাইনটিন এর উপসর্গ এই দুটার ভিতরে পার্থক্য কি পার্থক্য হচ্ছে একটা পরীক্ষা একটা টেস্ট কিট দিয়ে আপনি পরীক্ষা করতে পারেন নাই এই জন্য বলতেছেন উপসর্গ আর টেস্ট কিট দিয়ে পরীক্ষা করতে পারছেন এই জন্য বলতেছেন সংক্রমণ তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই যে আমার দেশে তো আসলে রোগী প্রচুর আছে এখনো অনেক রুগী আছে তারপরে ধরেন এই যে আমাদের জিনিসটা ম্যাসাকার হওয়ার আরেকটা যেটা ব্যাপার যে দেখা গেল যে ওই যে গার্মেন্টস বন্ধ দিল গার্মেন্টসকে আবার গার্মেন্টস ওয়ার্কারদেরকে বলা হলো যে আসার জন্য এবং দেখে গার্মেন্টস ওয়ার্কারদেরকে বলা হলো আসার জন্য তার আগে যতটুকু সংক্রমিত ছিল গার্মেন্টস ওয়ার্কাররা তা এখানে চলে আসার পরে গত এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহে কিন্তু গার্মেন্টস ওয়ার্কারদের ভিতরে সংক্রমণের সংখ্যাটা বাড়ছে এবং সেটা মিডিয়াতে আসতেছে যে তার মানে কি তার মানে তো আপনি সামাজিক ভাবে কোনো মানে সচেতনতা মেনটেন করেন নাই জন্যই তো জিনিসটা ছড়াইছে যে আপনাকে কেন ঘরে থাকতে বলা হয়েছে যাতে জিনিসটা না ছড়াই সামাজিক ভাবে সেই কারণেই তো থাকতে বলা ঘরে কিন্তু দেখা গেছে যে আমরা আসলে যারা বাধ্য হয়ে বাজারে যাই বাজারেও দেখা গেছে যে অনেক মানুষ যান প্রয়োজন হোক অপ্রয়োজন হোক সেটা নিয়ে অনেক ট্রলও হয়েছে এবং তারপরে যে গার্মেন্ট শ্রমিকদের এই আসা যাওয়ার যে ব্যাপারটা এই যে একটা মানে মিলন মেলা হয়ে গেছে আর কি একটা মিলন মেলার কারণে যেই যে সংক্রমণটা সেই সংক্রমণটাকে কিন্তু আপনি রোধ করতে পারেন নাই এবং আমাদের দেশে আমরা আসলে এটা জানি না যে প্রকৃত সংখ্যা কি কোন দেশ থেকে একটা ওই যে আপনার জরিপে বলছে যে মে মাসের 
মাঝামাঝি বা শেষের দিক থেকে বাংলাদেশ থেকে সংক্রমণ কমে যাবে মানে এটা কিভাবে সম্ভব বলা আপনি ওয়ার্ল্ড মিটারে যে সংখ্যাটা দেখছেন সেটা প্রতিদিন ধরেন পাঁচ হাজার ছয় হাজার বা সাত হাজার রোগীকে আপনি টেস্ট করে একশো দুইশো তিনশো পাঁচশো এক হাজার রোগী পাচ্ছেন সেখান থেকে বলছেন কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তো এটা না প্রকৃত অবস্থা তো আপনার এই যে গত মার্চ মাসেও একটা আহ ইয়েতে আসছে প্রথম আলোতেই দিছিল যে অন্যান্য বছরের তুলনায় চোদ্দ গুণ বেশি রোগী নিউমোনিয়ার বাংলাদেশে মার্চে তার মানে কি তার মানে মানে তো আপনাকে বুঝতে হবে মানে এটা তো ছেলে ভুলানো খেলা না আপনি যা বললেন তাই বিশ্বাস করে গেলাম এরকম তো ব্যাপার না রাষ্ট্রের ক্যাপাসিটি কম ক্যাপাবিলিটি কম সেটা আমরা সবাই জানি সেখানে সেটা রাষ্ট্র জানে রাষ্ট্র রাষ্ট্র যন্ত্র জানে আমরা রাষ্ট্রের মানুষ জানি কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে একটা মহামারীর সময় যেখানে এইভাবে ছড়াচ্ছে সেখানে আসলে মিথ্যাচারের কোন সুযোগ নাই বা সেখানে আপনি আসলে মিথ্যা কথা বলে বিভ্রান্তি সুযোগের কোন সুযোগ মানে বিভ্রান্ত তৈরির কোন সুযোগ নাই বরং সত্যের পথটা নেন সত্যটা বললে তারপরেও মানুষ অনেক বেশি সচেতন হবে আপনি যতটুকু পরীক্ষা করতে পারতেছেন পারতেছেন যতটুকু পারতেছেন না মানুষ সাবধান থাকবে ঠিক আছে আর এই যে এখন যে লকডাউন খুলে দেওয়ার যে ব্যাপারটা আসলো এখন আস্তে আস্তে করে খাবারের দোকান আস্তে আস্তে করে কার প্রথমে তো গার্মেন্টস কলকারখানা খুললো তারপর আস্তে আস্তে করে খাবারের দোকান খুলছে এখন মার্কেট খোলার একটা ব্যাপার হচ্ছে যদিও আজকে আমি দেখলাম যে চাঁদনি চক বসুন্ধরা যমুনা ফিউচার পার্ক এই মার্কেট গুলি খুলবে না মালিকরাও বলছে যে উনরা খুলবেন না হ্যাঁ এটা একটা ভালো ডিসিশন যে হ্যাঁ কারণ ওই এই জায়গাগুলিতে কিন্তু প্রচুর জনসমাগম হয় সেই জায়গাটার থেকে হয়তো মানে তারা একটা ভালো ডিসিশন নিচ্ছে বা সরকার হয়তো সরকারকে ধন্যবাদ দিব না মালিক পক্ষকে ধন্যবাদ দিব আসলে জানি না কিন্তু এটা একটা ভালো ডিসিশন হয়েছে যে এই মার্কেট গুলি তারা খুলবেন না কিন্তু আস্তে আস্তে খুলে দিতে দিচ্ছে তো কিন্তু কোন সময়টা খুলে দিচ্ছে মে মাসটাকে আমরা যতটুকু বুঝি বাহিরের সমস্ত দেশ দেখে আমি ধরেন গবেষক না সাধারণ মানুষ এতটুকু অন্তত বুঝে নিজের সাধারণ জ্ঞান দিয়ে যে অন্যান্য দেশের যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে তাতে করে মে মাসটা সব থেকে রিস্কি সময় হওয়ার কথা আমাদের দেশে এই মা এই মাস এবং সংক্রমণের সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে আপনি দেখেন সরকারি রিপোর্টটাও যদি আপনি নেন সরকারি তথ্য অনুযায়ী কিন্তু আমাদের দেশে টেস্ট বাড়তেছে এবং সংক্রমণের সংখ্যা বাড়তেছে তো এই ক্ষেত এই সময়টাতে আপনি আস্তে আস্তে সবকিছু কেন খুলে দিচ্ছেন একটা ঈদ যদি আমরা না করি একটা ঈদে যদি নতুন কাপড় না করি একটা ঈদে যদি পোলাও কর্মা না খাই কি ক্ষতি হবে আপনি তো সংক্রমিত হয়ে যদি মরে যান মারা যাওয়াটা তো আসলে যে মারা যাওয়া সে মারা যাবে কিন্তু সাবধান তো থাকতে হবে এই যে সাবধানতার জায়গা অনেকে বলে যে অনেকে বলতেছে যে ঠিক আছে সরকার এরকম বিশ্লেষণ নিচ্ছে সাধারণ মানুষ কি এখন আপনি যখন জানেনি যে সাধারণ মানুষ কম সচেতন আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম মানুষই গরিব আমাদের দেশে ম্যাক্সিমাম মানুষই অসচেতন তা আপনি যখন জানেন তখনই তো রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তটা সব থেকে বেশি জরুরি তখনই তো রাষ্ট্র চাপাই দিবে যে হ্যাঁ এটা করা যাবে না এই এই সংক্রমণের সময়টাতে মানুষজনের বের হওয়া যাবে না এই সামাজিক যে মেলামেশা সেটা করা যাবে না বা ঈদ উদযাপন ঈদ আমরা পরেও উদযাপন করতে পারবো আরো ঈদ আসবে বেঁচে থাকলে আরো ঈদ উদযাপন করা যাবে আরো ব্যবসা করা যাবে তো মে আমার কাছে মনে হয় যে অন্তত মে মাসটা পর্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা অনেক বেশি জরুরি ছিল কিন্তু মে মাসেই আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে সবকিছু খুলে দেয়া হচ্ছে মানে আমার কাছে এই জিনিসটাকে অনেক বড় ম্যাসাকার মনে হচ্ছে আর মনে হচ্ছে যে মানে বিপদ বিপদ আমরা ডেকে নিয়ে আসতেছি মানে এটা আপনি আপনারা আমাদের দেশের যে তথ্য উপাত্ত সেটা থেকে বোঝা যায় যে আমরা বিপদ কিভাবে মানে ডেকে নিয়ে আসতেছি এবং কিভাবে মানুষের ভিতরে এই সংক্রমণটাকে আরো বেশি হওয়ার জন্য সেই ব্যবস্থাগুলি করতেছি ধন্যবাদ নিপা এটা আসলে বেশ কয়েকটা পয়েন্ট আসলো যে এটা আমরাও আসলে যারা মানে খবরা খবর রাখছি আমরা জানি যে বিপদগুলো কিভাবে ডেকে আনছে কারণ যে সমস্ত দেশ একটু একটু করে খুলে দিচ্ছে তাদের এখন সংক্রমণ একটা সময় হাই ছিল সেগুলো থেকে যখন কমে আসছে তারা অল্প অল্প করে খুলে পরীক্ষা করছে তারা কিন্তু একদম খুলে দিচ্ছে না তারা পরীক্ষামূলক ভাবে কিছু খুলে দিয়ে দেখছে যে কি দাঁড়াচ্ছে বিষয়টা আর সেইখানে আমরা এরকম মানে এরকম একটা পপুলেশনের দেশে এরকম একটা বড় ডিসিশন নেয়া যেখানে মানে আসলে মানে এই যে ঈদের মানে উৎসব পার্বণ গুলোতে আমরা মানুষজনকে এমনিতেই কন্ট্রোলে রাখা যায় না সেইখানে এবং তুমি যেটা ভালো বলছো নেপা যে আমাদের আসলে তো মানুষজনকে সচেতন যদি না হয় সচেতন করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের মানে বাধ্য করতে হবে তাদেরকে অন্তত যেভাবে হোক সেটা হয়নি এবং মনিকার কাছে আসি যে মনিকাও এই কথাটাই মানে বলছিল তার ওই লেখাটাতেও যে 
মানে মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্তকে ঘরে রাখার জন্য যে লকডাউন মানে লকডাউনের নামে যেটা করা হয়েছে যেটা যেটাই যেটাই বলি কিন্তু ভাতের নিশ্চয়তাটা তো আসলে দেয়া যায়নি সেই জন্যই মনে হয় এখন যে কিছু কিছু খোলার তারা যে কারণগুলো দেখাচ্ছে কিন্তু মানে এতে করে যে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে পুরো পরিস্থিতি মানে সেইটা কি কেউ ভাবছে না সেটাই মানে ধরো যে যে কোন যে কটা সভ্য দেশেই লকডাউন হয়েছে তারা কিন্তু লকডাউন রাতারাতি হয়নি লকডাউনের আগে অনেক এর পেছনে অনেক চিন্তা ভাবনা অনেক কোয়ার্ডিনেশন প্ল্যানিং এগুলো কাজ করেছে কারণ স্পেশালি আমাদের মতো দেশে যে দেশে বেশিরভাগ মানুষই দিন আনে দিন খায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যাদের হিউজ ব্যাংক ব্যালেন্স নাই তো তাদেরকে যদি আমরা লকডাউনে রাখতে যাই তাহলে আমাদের আগে সেই মানে প্রিপারেশন গুলি নিতে হবে যে আমরা কিভাবে এনশিওর করব যে এই মানুষগুলো ঘরে থাকতে পারবে তাদের পেটে দুবেলা ভাত জুটবে দুবেলা না জুটুক একবেলা জুটবে অন্তত তারা বাসায় থাকতে পারবে তারা ভাতের জন্য রাস্তায় বের হয়ে আসবে না তো সেই প্ল্যানিংটা আমি মনে করি ওই জায়গাটাতে আমাদের একটা বড় মানে বড় ঘাটতি ছিল তারপরে তো অবশ্যই বিভিন্ন রকম দুর্নীতির খবর পড়ছি আমরা কত কিছু হচ্ছে আমরা দেখছি কাজেই ওই যেহেতু আমরা সেটা করতে পারিনি সে কারণেই আমার ধারণা যে আসলে ঈদ পিত এগুলো জাস্ট ছুতো একটা যেহেতু সেটা আমরা করতে পারি নাই সেই জন্যই এখন মানে লোকজনের জীবিকার প্রয়োজনে লোকজনকে বের হতে দিতে হচ্ছে তা না হলে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ শ্রমিকরা রাস্তাতে না খেতে পেয়ে লোকজন তারা রাস্তাতে বিক্ষোভ করছে তার পেটে ভাত নাই কি করবে তার তো সেই কারণ সেই জন্যই এগুলো হচ্ছে ঈদ জাস্ট একটা ছুতো মানে আমি মনে করি না যে ঈদের জন্য এগুলো হচ্ছে তো এখন মানে আমি আসলেই ভাবতে পারছি না যে এই অবস্থায় কি সলিউশন আমরা দিব মানে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ আমান আছে মানে কি এটার সলিউশনটা কি এটা আমি নিজেই চিন্তা করে এটার কোনো কুল কিনারা পাচ্ছি না যেটা সলিউশন একজন প্রশ্ন করেছে বাংলাদেশ কি হার্ড ইমিউনিটি অ্যাচিভমেন্টের চেষ্টা করছে তারা ইনফেক্টেড হয়ে যাবে তখন দেখা যাবে যে যে কজন মানুষ এবং একটা ইমিউনিটি ডেভেলপ করবে তখন যে কটা মানুষের ইনফেকশন হয়নি তাদেরও তখন ইনফেকশন হওয়ার ঝুঁকি অনেক কমে যাবে তো এখন বাংলাদেশের এবং নর্মালি এটা অ্যাপ্লাই করা হয় ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রে মানে কোনো এরকম কোনো অসুখের ক্ষেত্রে না যেটাতে মানুষের জীবনের ঝুঁকি আছে কারণ সেটা তো একটা খুবই আমি বলবো যে কি বলবো এটা হচ্ছে একটা স্যাডিস চিন্তা যে আমি মানুষজনকে মেরে আমি হার্ড ইমিউনিটি করব সেটা তো হয় না এবং বাংলাদেশের মতো একটা দেশে হার্ড ইমিউনিটি হতে হলে প্রায় ষাট শতাংশ মানুষকে আশি কোটি মানুষের ষাট শতাংশ মানুষকে ইনফেক্টেড হতে হবে ষাট শতাংশ মানুষকে যদি ইনফেক্টেড হতে হয় তাহলে যদি আমি ধরেও নেই যে কোভিডে মারা যাওয়ার সংখ্যা কম যদি ধরেও নেই এটা ওয়ান যারা ইনফেক্টেড হবে তাদের ওয়ান মারা যাবে তাহলেও চিন্তা করে দেখো যে আমরা কত মানুষের কথা বলছি কাজে এটা তো কোনোভাবেই আমার কাছে মনে হয় না এটা অ্যাকসেপ্টেবল যে হার্ড ইমিউনিটি করে আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করব অ্যাট দ্য কস্ট অফ ওয়াট বিশেষজ্ঞ আমার মনে হয় যে আমরা গত বিশ পঁচিশ বছর থেকে স্বাস্থ্য নিয়ে গবেষণা করি আমাদের কোন মানে আমাদের কোনো কি আমাদের আমাদেরকে কোনো মানে কিছুই করে না আমরা আমরা যে দেশে এত কাজ করলাম মনে হচ্ছে যে আমাদেরকে শত্রু মনে করা হচ্ছে আমরা তো মনিকাও তো জানে আমরা তো যান প্রাণ দিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করে বাংলাদেশে কিন্তু এইচআইভি সংক্রমণের সম্ভাবনা প্রচন্ড ছিল এবং একটা হটস্পট এর ভিতরে বসেছিল বাংলাদেশ এইচআইভি পার্শ্ববর্তী দেশে যেখানে ডেইলি দেড় থেকে দুই হাজার ইনফেকশন ছিল সেখানে আমাদের দেশে আমরা যেভাবেই হোক আমরা সেটাকে কন্টেন্ট করতে পেরেছি এবং সেই কন্টেন্ট করতে গিয়ে কিন্তু আমরা সেই মহামারীটাকে কন্টেন্ট করতে গিয়ে কিন্তু আমাদের একটা কনসার্টেড এবং ইনফর্মড অ্যাপ্রোচ ছিল এবং সেই ইনফর্ম অ্যাপ্রোচে আগানোর ফলেই কিন্তু কিন্তু আজকে তুমি দেখবো রাস্তাঘাটে সব জায়গাতে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ভরে গেছে যার সঙ্গে কথা বলে সেই জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ভাইরোলজিস্টে ভরা যে কথা বলে টেলিভিশনে সেই ভাইরোলজিস্ট সেই 
সারা দেশে জানাম সিকুয়েন্সিং এর একটা মানে একটা ভাইরাসটা ধরনটা কি সেটার একটা কপি আমরা জমা দিতে পারি নাই আজকে ওয়ার্ল্ড লেভেলে বিশ্বে গরিব দেশগুলো দশটা টাইপ জমা জমা অলরেডি দিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমরা একটা পারি নাই অথচ কিন্তু আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনাম সিকুয়েন্সিং আছে কিন্তু আমাদেরকে পাত্তা দেওয়া হয় নাই আজকেই শুধুমাত্র এই গত গতকালকে শুধুমাত্র তারা দুই মাস পরে পারমিশন দিল যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পিসিআর টেস্ট করবে অথচ আমাদের ল্যাব গুলা কিন্তু বসেছিল তারা প্রথমে বলল যে আমরা আমাদের হাতে প্রথমে তারা একটা পিসিআর ল্যাবে কাজ করলো আইডিসিআর তা বলে যে এটা বাইরে কোথাও দেওয়া যাবে না পরে আমরা চিৎকার চেষ্টা করার পরে তারা আস্তে আস্তে এটা বাড়াই দশটা পরে সতেরোটা এখন দেখা যায় প্রাইভেট লেভেলে আসে আর বিশ ত্রিশটার মতো এখন দেখা যায় সারা দেশে সত্তর থেকে আশিটা পিসিআর ল্যাব তার মানে এখন দেখা যায় ডেইলি আমরা বিশ হাজার টেস্ট করতে পারি আর প্রথমে তারা একশো দেড়শো দুইশো টেস্ট করা শুরু করে এবং সেখান থেকে আইডিসিআর থেকে সেই একশো দুইশো টেস্ট থেকে বের করে আনতে আমাদেরকে পুরা মার্চ মাস পুরো এপ্রিল মাস জুড়ে আমাদেরকে ফাইট করতে হয়েছে যে আপনার তাদের এখান থেকে বের করে আনা এই যে একটা ইগো প্রবলেম এটা গেল একটা জিনিস আরেকটা যেটা মনিকা যেটা বললো হার্ড ইমিউনিটির কথা তো এটা মানে সহজ বাংলা ভাষায় যদি আমি বলি যে এটা একটা মানে ফলস নোশন একটা ভুয়া কনসেপ্ট এই কোভিড নাইনটিনের ক্ষেত্রে যদি হার্ড ইমিউনিটির কথা বলে তার চেয়ে বোকার স্বর্গে বসবাস করার মতো আর কিছুই হইতে পারে না যারা মহামারী নিয়ে কাজ করে যারা এপিডেমিওলজি যারা এই যে আপনার এই যে এই প্যান্ডেমিক নিয়ে কাজ করে তারা খুব ভালো করে জানে যে এই কোন ক্ষেত্রে হার্ড ইমিউনিটির কথা বলা আছে এবং কোন ক্ষেত্রে হার্ড ইমিউনিটি হয় আমাদের এখানে যদি হার্ড ইমিউনিটির কথা বলি তাহলে আজকে দশ কোটি লোক আক্রান্ত হবে দশ কোটি লোকের ভিতরে যদি এক পার্সেন্ট এক পার্সেন্ট বা কেন বলি আরো পার্সেন্টেজ তো দেখা যাচ্ছে কোথাও কোথাও একটু বেশি যদি হচ্ছে দলাম সর্বনিম্ন এক পার্সেন্ট যদি আমি বলি তাহলে এক পার্সেন্ট যদি আক্রান্ত হয় তাহলে আমাদের এখানে দশ লক্ষ লোক মারা যায় দশ লক্ষ লোক মারা গেলে আমাদের অবস্থান থাকবে দেশের স্টেবিলিটি থাকবে দেশের সোশ্যাল ইকোনমিক স্টেবিলিটি থাকবে পলিটিক্যাল স্টেবিলিটি থাকবে সারা দেশে তো একটা অরাজকতার সৃষ্টি হয়ে যাবে অর্থাৎ হার্ড ইমিউনিটির কথা যারা চিন্তা ভাবনা করছেন অনেকে বলেন যে সুইডেনের কথা কিন্তু সুইডেনে তখন ডেথ রেট বেড়ে যাচ্ছে হার্ড ইমিউনিটির কথা বলছেন আপনারা লকডাউনের কথা বলছেন লকডাউনের এই মানে এটাকে বলে কমপ্লেসেন এবং এই যে কমপ্লেসেন্সি এবং এই যে ইডিও সিনক্রেসি যে উদাসীনতা এই যে পার্সিভ ইনসাসেপ্টিবিলিটি বলে যে আমার কিছু হবে না সাসেপ্টেবল এবং ইনসাসেপ্টিবিলিটি আমার কিছু হবে না এগুলো আজকে রাশিয়াকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে রাশিয়ার কি অবস্থা ব্রাজিলের কি অবস্থা ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট পাত্তাই দেয় নাই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াইছে এটা করছে ওইটা করছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গেছে সে পাত্তাই দেয় না আজকে ব্রাজিলের কি অবস্থা এই ভারতের কি অবস্থা হচ্ছে এই গত পাঁচ ছয় দিন থেকে ভারতের কি অবস্থা হচ্ছে তো এই কথাগুলো কিন্তু আমরা বলছি টেলিভিশন বলছি একটু আগে আমি একটা টেলিভিশনে সাক্ষাৎকারে কিন্তু কথাগুলো বললাম কিন্তু কে কোথায় কি শুনছে এই যে আমেরিকার কথা বলেন আমেরিকার মতো দেশে এই রকম একটা দেশে ব্রিটেনের মতো দেশে যেখানে আমরা ব্রিটেনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ফলো করে আমাদের পাবলিক হেলথ গড়ে তুলছি মনিকা তো জানে এটা যে তাদের মডেলটাও আমরা কিন্তু এটাকে আমরা সেই ব্রিটেনের মতো দেশে বরিস জনসন এই হার্ড ইমিউনিটির কথা শুরুর দিকে চিন্তা করে নিজেই আক্রান্ত হয়ে আজকে কি অবস্থা আমেরিকার আমেরিকার অবস্থাটা চিন্তা করে দেখো মিলিয়ন প্লাস চিন্তা করে দেখো ডেথ প্রায় এইটি থাউজেন্ড প্লাস হয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের দেশে এই এই মহামারী মহামারীতে মেইন মহামারীর একটা আর একটা মহামারী হয়ে যায় যদি আমি তথ্য লুকাই যদি তথ্য সন্ত্রাস করি তথ্য যদি আমি সাপ্রেস করি লজ্জা পাওয়ার কিছু নাই যেখানে আমেরিকার মতো দেশ ইউরোপের মতো দেশ বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রগুলা তারা লজ্জা পাচ্ছেন না কারণ আমি যত টেস্ট করব তত আমি আইডেন্টিফাই করতে পারবো তত তাকে আমি আইসোলেশন নিতে পারবো তত অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টের পরিমাণ কমে আসবে তত আমি এটাকে কন্ট্রোলের ভিতরে আনতে পারবো মানুষ তো এমনম মারা যাবে কিন্তু মহামারীটাকে মানুষ কেন ভয় পায় মানুষ তো রোড অ্যাক্সিডেন্টে প্রতিদিন অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে বিভিন্ন ধরনের রোগে মারা যাচ্ছে সারা পৃথিবীতে এইচ আই এইডসে প্রতিদিন কতজন মারা যাচ্ছে ইয়ারলি কতজন মারা যাচ্ছে কোভিড থেকে অনেক বেশি তাহলে মানুষ সেগুলোকে ভয় পাচ্ছে না কেন ভয় পাচ্ছে কিন্তু কেন কারণ আনসার্টিনিটি কেন ভয় পায় কখন কে মারা যাবে কোন সময় মারা যাবে কিভাবে আক্রান্ত হবে সেটা সে জানে না এই যে আনসার্টিনিটি এবং এই আনসার্টিনিটির কারণে একটা দেশ লকডাউনে চলে গেলে লং টাইমের জন্য যদি সেই দেশটাতে প্রচুর পরিমাণে লোকজন থাকে ব্যবসা অটোমেটিক্যালি কমে যাবে এই যে জ্যাক মা এই যে এই যে জ্যাক মা বলছে যে বহু ব্যবসা করছি যদি বেঁচে থাকি তাহলে আরো ব্যবসা হবে আরো ব্য
2021 সালে 22 সালে আমরা অনেক ব্যবসা করতে পারবো আমাদের ব্যবসার কোনো অসুবিধা হবে না 2020 সালটা হলো বেঁচে থাকার বছর আমাদেরকে বেঁচে থাকতে হবে ইনফরমেশন লুকিয়ে সাপ্রেস করে মানুষকে ওই যে ক্র্যাকডাউন করে ধরে বেঁধে অ্যারেস্ট করে কে কোথায় কার্টুন কি কার্টুন ছাপিয়েছে ছেলেটা আমি তো দেখলাম সে তার যে কার্টুন গুলো এই কার্টুন গুলো তো কোনো মানে কি না এন্ট্রি সাবভারসিভ টু দা স্টেট এরকম কোন কার্টুন তো না তাকে আপনি অ্যারেস্ট করলেন লোকজনকে কথা বলতে দিচ্ছেন না তো এইভাবে করে কিন্তু আপনি মহামারী ঠেকাতে পারবেন না আরেকটা কথা যেটা নিপা একটু আগে বললো মনিপা বললো যে কতজন মারা গেছে কত মহামারীর ডেড বডি কিন্তু লুকানো যায় না আমরা কিন্তু আগামী বছর ঠিক এই রকম টাইমেই এই বছরের কহট অ্যানালিসিস করে এই মান্থ ওয়াইজ অ্যানালিসিস করে আমরা কিন্তু বের করে ফেলবো যে ফেব্রুয়ারি মাসে মার্চ মাসে এপ্রিল মাসে মে মাসে কতজন বেশি মানুষ মারা গেল বাংলাদেশে প্রতিদিন বাংলাদেশে ডেইলি আড়াই হাজার লোক মারা যায় মাসে পঁচাত্তর হাজার লোক মারা যায় সেভেন্টি ফাইভ থাউজেন্ড আমরা কিন্তু বের করে ফেলবো যে সার প্লাস কতজন মারা গেলেন এবং প্রিভিয়াস ইয়ারের সাথে দুই হাজার বিশ এবং দুই হাজার একুশের ডাটা যখন আমরা কম্পেয়ার করবো সহজ হিসাব ওই কি কঙ্ক এটার জন্য ওই বিশাল গবেষক হওয়ার দরকার পড়ে না আমরা কিন্তু বের করে ফেলবো অত এগুলো লুকানো যাবে না এখন যে কাজটা করা দরকার আসলে কি করা দরকার সেটা হলো শক্ত হাতে আমাদের যে এই যে সংক্রমণ প্রতিরোধ আইন যেটা বাংলাদেশে দুই হাজার আঠারো সালে যেটা আবার কি করা হয় রেক্টিফাই করা হয় সেখানে স্পষ্ট ভাষায় বলা আছে এইরকম মহামারীর সময়ে মহামারীতে যখন এইরকম মহামারীর ফোর্থ স্টেজে যাবে স্টেজ ওয়ান টু থ্রি এবং ফোরে এখন তো আমরা স্টেজ ফোরে আসি কমিউনিটি সংক্রমণ হচ্ছে স্টেজ ফোরে যখন যাবে তখন আমরা কি করব তখন আমাদের সমস্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা চলে আসবে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে প্রধানমন্ত্রীর হাতে এবং উনি ওনার একক সিঙ্গেল হ্যান্ডে উনি এটা কন্ট্রোল করবেন এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে চলে আসবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে আসবে এই স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মেম্বার সেক্রেটারি হিসাবে কাজ করবে তো স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অবস্থা দেখেন এখানে একটু মনিকা বলার আগে আমি একটু জিনিস যোগ করি সেটা হচ্ছে আমাদের কথায় অনেকগুলো বিষয় উঠে আসছে যেগুলো নিয়ে আসলে আমরা বিভিন্ন সময় আলোচনা করছি আলোচনা হচ্ছে যে এই যে প্রথমেই বলেছ যে এটা ইগো প্রবলেম যে শুরুতে মানে ওই একটা সংস্থা ছাড়া আর কোন সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়নি এবং আমরা তখন ওই একটা সংস্থার নাম আগে কোনোদিন শুনেনি ওই সময় শুনেছি মানে এই করোনা আসার পরেই আসলে এটা তোমরা যারা জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করো তোমরা হয়তো জানতে আমরা জানতাম না সাধারণ মানুষ তো এখন ধরো যখন গণস্বাস্থ্য সংস্থা চাইলো যে কিট তারা ইয়ে করবে সেইখানে একটা ইগো প্রবলেম দেখলাম কি মানে দলা দলি মানে টানা টান টানা হেচড়া হলো তারপর এখন বলছো তোমাদের ল্যাব আছে আরো দেশে বেসরকারি ভাবে আরো অনেকগুলো ল্যাব আছে তো এইগুলো যদি শুরুতেই যদি একযোগে কাজ করতো এই যে একটা সমন্বয় যদি থাকতো এবং আসলে মানে এটা কি মানে আমার যেটা মনে হয় যে একটা প্রচেষ্টা রাষ্ট্রীয় ভাবে মানুষকে বাঁচানো সাধারণ মানুষের পাশে থাকার যে একটা প্রচেষ্টা যদি থাকতো তাহলে এই সমন্বয়টা অবশ্যই থাকতো যে যে যার দায়িত্ব সবার দায়িত্ব সবকিছু না যে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ সেই সময় সেই কাজটাই তাকে করতে হবে এখন যেমন আমরা বলি যে এখন জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার তাদের এখন মুখ্য ভূমিকায় থাকার কথা ছিল এখন কোন পলিটিশিয়ানদের মুখ্য ভূমিকা থাকার কথা না তাদের কিন্তু আমরা আলটিমেটলি মানে এটার উল্টোটা দেখেছি তারপর আরেকটা যেটা প্রশ্ন হচ্ছে তথ্য সন্ত্রাস সেটা আমরা গত কয়েকদিনও দেখেছি যে সরকারি ভাবে তো সবকিছু লুকানোর একটা প্রবণতা আমরা দেখছি সবকিছুই এক হচ্ছে তো টেস্ট ঠিক মতো হচ্ছে না তারপর আমরা যে সংখ্যাটা পাচ্ছি সেটাও আমরা বিশ্বাস করছি না কারণ আমরা জানি যে এর চেয়ে সংখ্যাটা অনেক বেশি এবং মৃতের সংখ্যাটাও আসলে ঠিক না কারণ যখন মারা যাচ্ছে যখন তুমি টেস্ট করছো তখনই বলতে পারছো যে পজিটিভ ছিল কিন্তু যে লোকটার টেস্ট হয়নি এরকম সারা বাংলাদেশে প্রচুর মানুষ মারা যাচ্ছে তুমি তো বলতে পারো না যে আসলে প্রকৃত সংখ্যা কত তো সেই জন্য আহ এই যে যারা কিছুটা তথ্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে অনলাইনে বা অন্যান্য এই মাধ্যমে তাদেরকে যে তাদের উপর ক্র্যাকডাউন হচ্ছে কতজনকে তোমরা মানে বিভিন্ন ভাবে এখন ক্র্যাকডাউন চলছে শুধু তথ্য সন্ত্রাস না বিভিন্ন জায়গায় যে কেউ কোনো দুর্নীতির কথা বলতে পারবে না যেখানে ত্রাণ চুরি হচ্ছে এটা তুমি বলতে পারবে না কোন কোন জেলায় দুর্নীতিগুলো হচ্ছে কোন কোন জেলা প্রশাসকের অধীনে হচ্ছে সেগুলো তুমি নাম নিতে পারবে না তুমি বলতে পারবো না যে করোনার আহ কোনো তথ্যই তুমি দিতে পারবে না তাহলে 
তোমার উপর একটা খর্গ নেমে আসছে তো আমাদের কিছু বন্ধু বান্ধব অলরেডি জেলে চলে গেছে এবং তারা নিখোঁজও ছিল হম তো আমরা মানে একদিন পুরো চব্বিশ ঘন্টা মানে অন্ধকারে ছিলাম যে কোথায় নিয়ে গেল একজন মানুষকে ধরে তো এই যে অনেকগুলো বিষয়ে তুমি তুলে এনেছ তো আমরা মনিকার কাছে যাই মনিকা হাত তুলেছিল না আমি আমি বেসিক্যালি বলতে চাচ্ছিলাম যে আমি পুরোপুরি প্রত্যেকটা পয়েন্টের সাথে অ্যাগ্রি করি আমার যেগুলো বলল আর আমি আরেকটা জিনিসে খুবই গুরুত্ব দিব সেটা হচ্ছে যেটা ট্রান্সপারেন্সি মানে ধরো আমরা যে কটা দেশেই আমরা দেখছি এখন যে কোভিডকে তারা ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে সেটা এখন তুমি আমেরিকা নিউ ইয়র্কের কথা বলো বা ইভেন আমি অস্ট্রিয়াতে আছি আমি অস্ট্রিয়ার কথা বলতে পারি অস্ট্রিয়াতে কিন্তু এপ্রিলের পনেরো তারিখ থেকে ধীরে ধীরে শুনতে পাচ্ছ হ্যাঁ এপ্রিলের পনেরো তারিখ থেকে ধীরে ধীরে খুব প্ল্যান করে কিছু কিছু জিনিস খুলে দেওয়া হচ্ছে এপ্রিলের পনেরো তারিখ থেকে ছোট ছোট দোকান খোলা হয়েছে তারপরে এই মে মাসের এক তারিখ থেকে ইভেন বড় বড় মল পর্যন্ত খোলা হয়েছে পনেরো তারিখ থেকে অফিস গুলো খুলে যাবে জুনের মাঝামাঝি থেকে স্কুল গুলো খুলে যাবে কিন্তু প্রত্যেকটাই খুব মানে কেয়ারফুলি প্ল্যানড দেখো প্রত্যেকটা স্টেপের মধ্যে দুই সপ্তাহ করে ডিফারেন্স এবং তারা টেস্ট এত বাড়িয়েছে যে মানে যেটা আমি আগেও বলছিলাম যে এরকম খোলার প্ল্যান করতে হলে সাথে সাথে কিন্তু পাবলিক হেলথ সিস্টেমকে খুবই স্ট্রং হতে হবে তার মানে টেস্টিং কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং কোয়ারেন্টাইন আইসোলেশন আইসোলেট করার জন্য এই ব্যবস্থাটা ওটাকে সাংঘাতিক স্ট্রং করতে হবে তার মানে হচ্ছে যে তারা যখনই একটা স্টেপে যাচ্ছে তারা যদি কোনোভাবে দেখে যে নতুন টেস্টের সংখ্যা হঠাৎ করে বেড়ে যাচ্ছে তারা আবার ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান আবার তারা লকডাউনে চলে যাবে তো যেই কারণে আমরা এখন যেটা দেখছি যে এরা প্রত্যেকটা স্টেপে সাকসেসফুল হচ্ছে বলি আমরা এখন পরবর্তী স্টেপে যাচ্ছি তার মানে পনেরো তারিখ থেকে অফিস টফিস সবই খুলে যাবে ভিয়ানাতে তো সেই সেই যে এবং আরেকটা যেটা খুব দরকার যেটা আমার খুব সুন্দর করে বলেছে আগে যে এটা তখনই সাকসেসফুল হবে লকডাউনের ব্যাপারটা যখনই মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ থাকবে এবং মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কখন থাকবে যখন তারা দেখবে যে আমাদের কাছে কোনো কিছু লুকানো হচ্ছে না এবং এবং আমাদের যেটা শাসন যন্ত্র তাদের সম্পূর্ণ সদিচ্ছা আছে এটাকে কন্ট্রোল করার এবং তারা আমাদের কাছে সবকিছু খুলে বলছেন এবং তারা আমাদেরকে সাহায্য রকম করার সব রকম চেষ্টা করছেন তো সেই যে সেই কনফিডেন্সটা যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে আসে তখন কিন্তু তারা এই জিনিসগুলো তখন মেনে চলে তাদের উপরে যেই বাধা নিষেধি আরোপ করার চেষ্টা করা হোক সেটা তারা মেনে চলে যেটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যে লোকজন নিজে স্বইচ্ছাই সবকিছু পালন করছে এখানে কেউ কোনো কিছু এনফোর্স করছে না পুলিশ দাঁড়িয়ে নেই বা আর্মি রাস্তাতে নেই এরকম কোনো কিছু নেই তো সেই জিনিসগুলো তো আমাদের দেশে হয়নি এবং আমি আমি জানি না সেটা আদৌ আমাদের দেশে সম্ভব কি না তো সেটা যদি সম্ভব না হয় সেই ক্ষেত্রে আমাদের যদি এই এপিডেমিক কে কন্ট্রোল করতে হয় অলরেডি ইটস টু লেট কিন্তু তারপরেও যদি আমাদেরকে আরো মানে বিপর্যয়ের হাত থেকে আমরা একটু মানে একটু যদি আমাদেরকে বাঁচাতে পারি সেটা করতে হলে খুব স্ট্রিক্টলি এই লকডাউন এনফোর্স করতে হবে এটার কোনো বিকল্প দেখছি না আমি সেটাকে খুব স্ট্রিক্টলি এনফোর্স করতে হবে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী শুধু না মধ্যবিত্তকে তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে এটা কিন্তু সরকারেরই দায়িত্ব এটা অন্য কেউ করে দিবে না মানে সেই জন্যই আমাদের সরকার আছেন তাকে এই দায়িত্ব নিতে হবে আর হচ্ছে যে এটা করলেই তবে হয় তবে হয়তো আমরা মানে এটাকে কন্ট্রোল করতে পারি আর যেটা আমাদের সাথে আমি পুরোপুরি একমত হার্ড ইমিউনিটির প্রশ্নই আসে না এই হার্ড ইমিউনিটির কথা যারা বলছেন তারা বেসিক্যালি একটা সুইসাইড স্কোয়াডের কথা বলছেন যেখানে আমরা লাখ লাখ মানুষের মৃত্যুকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করে নিতে হবে আমাদেরকে সেটা কোনো আমরা তো আমরা তো আমাদের গণতান্ত্রিক দেশ এখানে তো স্বৈর শাসন নাই এটা তো আমরা কোনোভাবে অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না সরি ভালো পয়েন্ট তুমি বলেছো যে আমি একটু এখানে কথা বলতে পারি সেটা হচ্ছে যে সুইডেনের নামটা যেহেতু মানে করোনার সাথে এটা জড়িত হয়ে জড়িত হয়ে গেছে যেহেতু এইখানে লকডাউনটা মানা হয়নি স্ক্যান্ডিনেভিয়ান প্রত্যেকটা দেশ আশেপাশে সবগুলো দেশে যখন মানা হয়েছে সুইডেন মানেনি তো এইখানে মানেনি ঠিকই এবং এখানে মৃতের সংখ্যাও বেশ মাত্র নয় মিলিয়নের দেশ সেখানে যদি গতকাল পর্যন্ত তিন হাজার প্রায় তিন হাজার মৃতের সংখ্যা আক্রান্ত আছে প্রচুর এবং এখানেও মানে 
টেস্ট করা হচ্ছে না যদি না তুমি মরণাপন্ন হয়ে হসপিটালে দ্বারস্থ হও ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার টেস্ট হচ্ছে না মানে তোমার যদি ঠান্ডা সর্দি কাশি সমস্ত উপসর্গ নিয়ে তুমি জানাও তাদেরকে তারা তোমাকে বলবে তুমি ঘরে থাকো হুম তুমি নিজেকে লকডাউন করো এবং তাই করছে মানুষ মানে এখানে যেটা হয়েছে যে যেহেতু মানুষ কম লাগালাগি মানে গায়ে গায়ে লেগে যাওয়ার ভয়টা নাই এখানে আর এই আমাদের দেশের মতো মানে এই জিনিসটা নাই এখানে আমি যেহেতু এত বছর নিজের দেশে কাটিয়ে সেইখানে দেখছি যে এখানে যদি আমি সারাদিনও ঘুরি আমি মানে অনেক গজের মধ্যে আমি কোনো মানুষ পাই না হুম কাজে মানুষে মানুষে যে সংস্পর্শে যে মানে ইয়েটা হতে পারে সংক্রমণটা এখানে এটার ভয়টা কম এইখানে যেটা সংক্রমণটা হচ্ছে বা শুরু থেকে হয়ে আসছে সেটাও যে মানে বড় শহরগুলোতে যেহেতু একটু মানুষ বেশি এবং সেইখানে কিন্তু ইমিগ্রেন্টদের সংখ্যা বেশি এবং দেখা গেছে যে সংক্রমিতদের মধ্যে ইমিগ্রেন্টদের সংখ্যা একটা ব্যাপক সংখ্যায় তো কারণটা কি তারা এই নিয়মগুলো মানেনি হ্যাঁ এটা কিন্তু একটা বড় কারণ আমার যেটা মনে হয়েছে আমান কিছু বলতো মনে হচ্ছে আমি যেটা তুমি 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 ঠিকই বলেছ যে সুইডেনের সাথে কোনো অবস্থাতে তুলনা করা যাবে না যে কোনো একজন সরকারে যে কোনো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি উনি বলছেন যে আমরা সুইডেন মডেলটা সুইডেন মডেলটা আমরা ফলো করতে যাই কোথায় সুইডেন কোথায় সুইডেনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কোথায় সুইডেনের জনসংখ্যা মাত্র নব্বই লক্ষ লোক এক কোটিও না এবং কোথায় আপনার সুইডেনের এই তার পাবলিক হেলথ সিস্টেম আর কোথায় বাংলাদেশ এটা কোনো অবস্থাতে যারা হার্ড ইমিউনিটির কথা বলে তা লকডাউনের কথাটা যেটা লকডাউন হলো একটা ব্যবস্থা আমরা এগুলো শিখছি যে মহামারীর অতীত ইতিহাস থেকে যে লকডাউনের ফলে এটা কিছুটা কন্ট্রোলে রাখা যায় লকডাউন নীতি একমাত্র পথ না মহামারী কন্ট্রোল কন্ট্রোলের জন্য লকডাউন কার্ডটাকে একসাথে পিকে না তুলে একদম পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে না দিয়ে আস্তে আস্তে কার্ডটা মানে আস্তে আস্তে উঠে আস্তে আস্তে আপনি কন্ট্রোলের ভিতরে আপনি থেকে 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 আপনি কাপটা আপনার ফ্ল্যাট থাকতে থাকে এবং লকডাউন একটা প্রক্রিয়া আরো অনেক ধরনের প্রক্রিয়া আপনার এই যে এই 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 মহামারী কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে কিন্তু লকডাউনটাই যে একমাত্র যে পথ সেটা না কিন্তু সেই লকডাউনটাই আমরা করতে পারি নাই মনিকা একটা কথা যে কথাটা বলছে যে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে রাষ্ট্রের কি দায়িত্ব রাষ্ট্র তৈরি হলো কেন রাষ্ট্র তো ছিল না এক সময় রাষ্ট্র তো আমরাই তৈরি করি রাষ্ট্র তো একটা সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট রাষ্ট্রের কাজ কি রাষ্ট্র কাজ হলো গরিব মানুষদেরকে একটা রাষ্ট্রের অসহায় ভালনারেবল মানুষ যারা আছে তাদেরকে দেখাশোনা করবে গরিব মানুষদেরকে দেখাশোনা করবে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে দেখাশোনা করবে মার্জিনালাইজ জনসংখ্যা যারা আছে তাদেরকে দেখাশোনা করবে এথনিক কমিউনিটিতে যারা আছে তাদেরকে দেখাশোনা করবে এটা তো রাষ্ট্রের একটা দায়িত্ব এবং কাজের ভিতরে পড়ে বাংলাদেশ সরকার কি সেটাতে সক্ষম কিনা বাংলাদেশ সরকার সেটাতে সক্ষম যদিও আমরা গরিব দেশ কিন্তু ইট ইজ নট এ দ্যাট পোর কান্ট্রি আমরা বলি ইট ইজ নট এ পোর কান্ট্রি রাদার পোরলি ম্যানেজড কান্ট্রি গরিব দেশ হতে পারে কিন্তু এটার ম্যানেজমেন্টটা যতটুকু রিসোর্স আছে তাতে এটার ম্যানেজমেন্টটা এত পোরলি ম্যানেজ যে এটা যেমন একটা উদাহরণ হিসেবে বলি বাংলাদেশ থেকে প্রায় পঞ্চাশ গুণ বড় দেশ অনেক দেশ আছে পৃথিবীতে যাদের যে খাদ্য উৎপাদন তার থেকে বেশি আমরা খাদ্য উৎপাদন করি এই বুড়ো ফসলে অনেকের ধারণা ছিল দুই কোটি টন খাদ্য উৎপাদন হবে কিন্তু এক ফসলে আমরা দেখা যাচ্ছে দুই কোটি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন খাবার দুই কোটি ত্রিশ পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন এই বুড়ো সিজনে আসছে সরকার দশ লক্ষ টন কিনবে আট লক্ষ টন সরকার কিনে কিন্তু দুই লক্ষ টন বেশি কিনবে বলছে কেন আপনি বিশ লক্ষ টন কিনলে আপনার অসুবিধা কি আপনি বিশ লক্ষ টন ধান যদি আপনি কিনেন তাহলে তো আপনার আধা বিলিয়ন ডলারও বেশি থাকছে না আপনার তো বললাম এই ডিবিতে এক লক্ষ কোটি টাকা পরে আছে আনস্প্যান্ড আপনি তো আগামী এই এক মাসে তো আর এই টাকাটা খরচ করতে পারবেন না আর খরচ করতে গেলেও তো আপনার এখানে চুরি ডাকাতি প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দেবে তো আপনার আমার হাতে আছে কত চোদ্দ লক্ষ পনেরো লক্ষ টন খাবার আমার হাতে আছে তার মানে কি সবজি উৎপাদনে আমরা অনেকটাই সেলফ সাফিসিয়েন্ট প্রচুর সবজি এবং তুমি শুনলে আশ্চর্য হবা বগুড়া শেরপুর এই সমস্ত অঞ্চলে যশোর এবং এই যে রাজশাহী অঞ্চলে কৃষকদের কি হাহাকার একটা লাউ এর দাম দুই টাকা পাঁচ টাকা দুধের কেজি আট টাকা হ্যাঁ মার্কেট চেইনটা চেইন সাপ্লাই চেইনটা ভেঙে গেছে সাপ্লাই চেইনটা ভেঙে গেছে তা আমার খাবারের কোনো প্রবলেম হবে না তাহলে আমি যদি দুই কোটি মানুষকে দেড় থেকে দুই কোটি মানুষকে যদি আমি খাবার আগামী তিন মাস তিন মাস ছয় মাসও যদি দেই আমরা একটা হিসাব করে দেখছি প্রায় 
দুই তিন বিলিয়ন ডলার লাগবে বাইশ তেইশ হাজার কোটি টাকা লাগবে এই টাকা সরকারের কাছে নাই অবশ্যই আছে আবার একটা প্রজেক্টের কত টাকা অবশ্যই আছে কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গিটা যে আমি গরিব মানুষের জন্য কাজ করব এখন যে প্রক্রিয়াতে যাচ্ছি আমরা এটা কিন্তু গরিব মানুষদের গরিব মানুষদেরকে বাঁচানোর দৃষ্টিভঙ্গি কয়টা গরিব মানুষ টেস্ট করতে পারছে কয়টা গরিব মানুষের কাছে আমি স্বাস্থ্য প্যাকেজ নিয়ে তার কাছে গিয়ে হাজির হয়েছি কয়টা গরিব মানুষের কাছে আমি একটা ইকোনমিক প্যাকেজ নিয়ে গিয়ে আমি হাজির হয়েছি আমরা এই প্রশ্নগুলো এখন আমরা এখানে তুলছি আমি বলি না যে আমরা কানাডা অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা সুইডেনের মতো ব্যাংকে অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠাই দো কেন পাকিস্তান তো ব্যাংকে টাকা পাঠাইছে তাদের অ্যাকাউন্টে কেন ইন্ডিয়া তো কেরালাতে তো সেখানে তারা হেল্প করছে গরিব দেশগুলো যেগুলো আমি যদি জনগণের হাতে এখন টাকা দেই আগামী এক মাসের জন্য যদি আমি গরিব এক কোটি লোককে যদি আমি তিন হাজার টাকা করে দেই আগামী এক মাস দুই মাস আমার কত টাকা যাবে কিচ্ছু না আমার যে ন্যাশনাল বাজেট আমার যে বড় বড় মেগা প্রজেক্ট আমার যে রেমিটেন্স আমার যে টাকা পয়সা যদি আমি চিন্তা করি এটা কিচ্ছু না এটা হলো দৃষ্টিভঙ্গিগত যে আমি গরিব মানুষকে বাঁচাতে চাই কিনা গরিব মানুষের প্রতি আমার দায় দায়িত্ব আসতে কিনা গরিব মানুষকে আমি রাষ্ট্রের অংশ মনে করি কিনা আমি উন্নয়নের এবারই তো বোঝা গেল যে আমরা এত উন্নয়ন উন্নয়নের বাবল তো এবারই বোঝা গেল যে বাবলটা তো দেখা গেল যে আমরা উন্নয়ন মানে যে আমাদের রাস্তাঘাট আর পায়োবার না সাধারণ মানুষের উন্নয়ন এটা গেল একটা পয়েন্ট এখানে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গিটা চেঞ্জ করতে হবে কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গি জায়গাটাতে রাষ্ট্র কারেকশনে আসতে হবে এই কথাগুলা বললে যদি আপনারা মনে করেন সমালোচনা এই কথাগুলা বললে যদি আপনারা মনে করেন যে ডিজিটাল অ্যাক্টে ধরতে হবে তাহলে তো এটা আর রাষ্ট্রের জায়গাতে থাকে না তাই না এটা তো তাহলে তো রাষ্ট্র গরিব মানুষের কথা তো আমাদেরকে এই জায়গাটাতে চিন্তা করতেই হবে এখন আমরাও অনেক সময় ভয়ের ভিতরে থাকি যে এটার নাম কি বলে কখন কি করে না করে তারপরও দু একজন যারাই একটু কথা টথা বলছে তাদের কি অবস্থা হয় সেটা কিন্তু আমরা তো কথা বলে যাব যা হয় হবে আমরা কথা বলে যাবো যে রাষ্ট্রের মানুষকে দেখতে হবে এই গরিব মানুষ দেখে আপনাকে দেখতে হবে এই দেড় দুই কোটি তিন কোটি লোক অন এন এভারেজে আমরা আমরা পঁচিশ ত্রিশ লক্ষকে সোশ্যাল সেফটি নেটের আন্ডারে তাদেরকে খাবার দিতে পারি বিধবা বাধা দিতে পারি এটা দিতে পারি পঞ্চাশ ষাট লক্ষ লোক আমাদের আন্ডারে আমাদের লিস্টের ভিতরে কিন্তু গ্রামাঞ্ শহরাঞ্চলে যারা বস্তিতে বসবাস করে অথবা ফ্লটিং জনগণ যারা তাদের কোনো লিস্ট আমাদের নাই আমাদের এখানে অ্যাপ তৈরি করা আইসিটি তৈরি করা অ্যাপ অ্যাপ তৈরি করার নামে এটা তৈরি করার নামে ওইটা তৈরি করার নামে অনেক এদিক সেদিক বহু কিছু কিচ্ছা কাহিনী আমরা শুনি কিন্তু আপনি একটা ন্যাশনাল আইডি কার্ড ন্যাশনাল আইডি কার্ডটাকে ধরেও আপনি ইচ্ছা করলে মানুষের হাতে টাকা দিতে পারেন যে কোনো মূল্যে আপনাকে টাকা দিতে হবে মানুষের হাতে একটা একটা প্রশ্ন মানে অনেকগুলো ভালো জিনিস উঠে আসছে যে যে রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি যে আমরা যখন এই জিনিসটা শুরু হয়েছে মানে করোনা মহামারী আকারে যখন মানে বাংলাদেশ যখন সাধারণ ছুটিতে যেটা লকডাউন বলি সাধারণ ছুটি বলি চলে গেলে তখন থেকেই কিন্তু আমরা বলার চেষ্টা করছি মানে বিভিন্ন ভাবে অনলাইন আমরা দেখেছি অনেকেই বলছে যে বাংলাদেশের হ্যাঁ জনসংখ্যা বেশি এটা তো এখন অস্বীকার করার উপায় নেই ফেলে দেওয়ারও কিছু নাই কিন্তু ইচ্ছে করলে আমাদের রাষ্ট্রের যে সম্পদ আছে আমাদের এই যে বাম্পার ফলন আছে আমাদের যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন হয় যে পরিমাণ সবজি উৎপাদন হয় যে পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয় তা দিয়ে কিন্তু একটু ওই যে তুমি বললে না যে পোরলি ম্যানেজ একটা কান্ট্রি তো আমাদের যদি ওই ম্যানেজমেন্টের জায়গাটা ঠিক থাকতো তাহলে এই সতেরো কোটি বলো আঠারো কোটি বলো মানে তিন মাস বা চার মাস তাদেরকে বসে খাওয়ানো কোনো ব্যাপার ছিল না এবং খুব সাধারণ মানুষরাই কিন্তু এগিয়ে এসেছিল সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকেনি এটা কিন্তু আরেকটা দিক যে বাংলাদেশ যে কোনো দুর্যোগে আমার কাছে এটা খুব ভালো লাগে যে আমাদের যে এই ইউনিটিটা যে যে কোনো দুর্যোগে দেখবা যে সাধারণ মানুষরা দাঁড়িয়ে যায় আরেকজন মানুষের পাশে রাষ্ট্র কখন দাঁড়াবে সেই অপেক্ষা কেউ করে না এবং এটা কিন্তু খুব ভালোভাবে ম্যানেজমেন্টটা হয়ে যাচ্ছিল যে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে খাবার চলে যাচ্ছে ইভেন আমরা যখন কথা বলা শুরু করলাম মধ্যবিত্তরা তো হাত পাতবে না মধ্যবিত্তরা তো ন্যায্য মূল্যের ট্রাকের পিছনে লাইন ধরবে না তখন কিন্তু এই সিস্টেমও করা হয়েছে যে তুমি যদি ফোন করো তুমি যদি মধ্যবিত্ত হও তোমার ঘরে যদি খাবার না থাকে তোমার দরজায় মানে রাতের অন্ধকারে বাজার পৌঁছে দেয়া হচ্ছিল হ্যাঁ এটা কিন্তু করছিল যে বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন এই জিনিসটা করছিল তো যেভাবেই হোক কারণ বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন তো নিজে থেকে করে না তাও মানুষের সাহায্য নিয়ে করে তো আসলে হয়ে যাচ্ছিল এখন এই মুহূর্তে সবকিছু ওপেন করে দিয়ে কিন্তু পুরো একটা মানে এটা কি কি বলে হজবরল একটা অবস্থা তৈরি হয়ে গেছে তো নিপা এখানে একটু হাত তুলেছে আমরা একটু নিপাকে ফ্লোর দি
स्वेच्छासेवामूल विद्यानंद राष्ट्र चिंता जेटा कर दायित्व दायित्व साधारण मानुषा मानुष सब समय निजे दायित्व परिचय दी सब समय कारण जरा क्या करते चारपाशाजे आत्मय स्वजन बंधु बान्ध सबा मिले फंड क्रिएट कर सहाय कर चेष्टा करते दायित्व तो सरकार कत कष्ट क्या करी मध्यबित्त चुआल खबर पोचाते नियोग दिए दी नियोग दिए दी तो चाल चुरी डाल चुरी तेल चुरी हार सूचक थकतो ना क्योंकि प्रशासन मानुषे मध्य मान भलो मन मानसिकतार मानुष अनेक बेसि देशी विदेशे सहा ग दरिद्रे मध्यबित राष्ट्रीय गुरुपूर्ण पदे अधिष्ठित व्यक्ति कथा क्यों विद्यानंद विद्यानंद प्रतिष्ठा उन्नी एक हिंदू भद्रलोक उन्हें देखें धर्मियों निगृहित कर 
সে সবাইকে সাহায্য করতেছে তার আন্ডারে মুসলিম মানে এই যে একটা সাম্প্রদায়িক একটা আচরণ এটা এটা করা হচ্ছে এবং বিদ্যানন্দের পেজও কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল প্রথমে যখন তারা সাহায্য করতেছিল তারপরে সেটাকে আবার খুলে দেওয়া হয়েছে রাষ্ট্রচিন্তা প্রতিদিন কাজ করতেছে খাবার দিয়ে ইফতার দিয়ে সেহেরি দিয়ে এই সমস্ত কাজ করতেছে রাষ্ট্রচিন্তার যে দিদারকে যেমন সাতান্ন ধারায় তাকে ধরে নিয়ে গেল মুস্তাক ভাই মুস্তাক ভাইয়ের কোনো দোষ আমি দেখি না যে মুস্তাক ভাই কোনো রাষ্ট্র বিরোধী কথা বলে নাই কোনো মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে কথা বলে নাই কিছুই বলে নাই উনি খুবই ভালো একজন মানুষ আমি পার্সোনালি উনাকে চিনি মুস্তাক ভাইকে ধরে নিয়ে গেল কার্টুনিস্ট কিশোর কিশোর এমন কিছুই সে তার কার্টুন দিয়ে প্রচার করে নাই সে করোনা পরিস্থিতিটাকে ওয়ান বাই ওয়ান প্রকাশ করছিল এবং তাকে যদি বলা হয় যে সে মুক্তিযুদ্ধ চেতনার বাহিরে মানে বিরুদ্ধে কথা বলছে সহজ সে আপনার বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী যে মুস্তাকের বিরুদ্ধে কিন্তু যথেষ্ট তার কার্টুন আছে হ্যাঁ তো সেখানে যে মুস্তাকের বিরুদ্ধে এই সমস্ত করে বা বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারীর বিরুদ্ধে এই এই কাজগুলি করতেছে তাকে আপনি কিভাবে বলবেন যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরোধী সে আপনি কিভাবে তাকে বলবেন যে সে দেশ বিরোধী কিছু করতেছে সে এই একটা মানুষ এবং আরো আছে মোমেন এবং আরো আরো মহিউদ্দিন নামে এবং এরকম অনেকজন দশ এগারো জনের নামে যে আপনি ছাত্র ধারায় মামলাটা করছেন সেখানে তারা কেউই রাষ্ট্র বিরোধী কোনো কথা বা তারা কেউই রাষ্ট্রের চেতনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী কোনো কথা এই সমস্ত কোনো কিছুই বলে নাই তাদের দোষ হচ্ছে তারা বাংলাদেশে এখন যে পরিস্থিতি চলতেছে বাংলাদেশে এখন যে এই মহামারীতে যে পরিস্থিতি চলতেছে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে তারা বাকি বহাল তারা সেটা সম্পর্কে খোঁজ খবর রাখতেছে এবং কোথায় কি হচ্ছে সেটা জানতেছে তারা সাহায্য করতেছে যথাসাধ্য এবং তারা এই যে এত কিছু খোঁজ খবর রাখতেছে জানতেছে এবং সেগুলা তারা প্রচার করতেছে এটাই তাদের দোষ এই যে ইভেন আমি এখন এখানে এইভাবে কথা বলতেছি আমি জানি না কিছুক্ষণ পরে আমাকে এসব ধরে নিয়ে যেতে পারে হ্যাঁ আপনি জানেন না যে মানে একটু পরে কি হবে কোনটা রাষ্ট্র বিরোধী কথা আমি মুক্তিযোদ্ধা সন্তান আমি সারা জীবন মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ করে আসছি আমি রাস্তায় থাকছি তিন বছর পুরা পুরা সবকিছু কেরিয়ার টেরিয়ার বাদ দিয়ে তিন বছর রাস্তায় থাকছি যা যা কারে ফাঁসি হবে সেই আন্দোলনের জন্য দিন নাই রাত নাই রাস্তায় থাকছি আজকে আমাকে বলবে আমি শিবির আজকে আমাকে বলবে আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী মানুষ আজকে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে আপনি কিচ্ছু করতে পারবেন না আমি কিচ্ছু করতে পারবো না আমার সব এভিডেন্স আছে কিচ্ছু করতে পারবে না কেউ কারণ আমি যদি বলি আপনার আমার কথাগুলি যদি মনে হয় যে হ্যাঁ বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপজ্জনক কথা হয়ে যাচ্ছে সরকার বিরোধী কথা হয়ে যাচ্ছে বা সরকার এই যে এখন এগুলা করে এই যে মহামারীকে মহামারী থেকে নজরটাকে একটু ভিন্ন খাতে নিয়ে যেতে চেষ্টা করতেছে ভয় দেখাতে চেষ্টা করতেছে এগুলা যদি বলি এগুলা যদি হয় মানে সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের মানুষ আসলে আমরা শুধু না যে কোনো মানুষই প্রচন্ড রিস্কের মধ্যেও আছে এক তো মহামারীর রিস্ক আর এক ওদিক সাতান্ন ধরার রিস্ক আর একে আরেক দিকে ধরেন সরকার বিরোধী হওয়ার একটা রিস্ক আমি ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম নেপা যখন কথা বলছিল যে মানে এই কথার জন্যই না আবার নেপাকে কোনো বিপদে পড়তে হয় মানে আমি ঠিক এই কথাটাই ভাবছিলাম যে আমি কি তাকে ডেকে এনে বিপদে ফেললাম হ্যাঁ কিন্তু নিপাও জানে যে তিপা তা এই কথাগুলো বলতে চায় এবং আমি এই কথাগুলো শোনাইতে চাই নিপার মাধ্যমে হ্যাঁ আমান দাঁড়ো নিপা যে কথাগুলো বলছে তার যে কোনো বেসিস নাই তা না তার বেসিস আছে এবং দেশের মানুষ কিন্তু দেখছে যে মানে এটা কিন্তু আর সেই বিশ বছর আগে বাংলাদেশ নাই দশ বছর আগে বাংলাদেশ নাই এটা কিন্তু নতুন বাংলাদেশ এখানে কিন্তু মিডিয়া যদিও মিডিয়ার রোল মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার তুমি তো নিজেই যোগাযোগের ছাত্রী মেইন স্ট্রিম মিডিয়াতে কি হচ্ছে তার চেয়ে বড় একটা মিডিয়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে এই অনলাইন এবং সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইটস ভেরি পাওয়ারফুল এখন এই মুহূর্তে সো এখন ইচ্ছা করলে অনেক কিছু করা সম্ভবপন না কিন্তু একটা ভয়ভীতি দেখানো বা একটা ভয়ভীতি এটা তো সবসময় ছিল তুমি যে বলছো যে মানে মানে সব আমরা খুব শক্তিশালী একটা মাধ্যমে কাজ করছি হ্যাঁ শক্তিশালী মাধ্যম যে কারণে আমাদেরকে এখন ভয় পায় সরকার ভয় পায় সরকার আমাদেরকে এই জন্যই আটকাতে চায় তাই না এই জন্যই আমাদের আমাদের জন্য একটা সাতান্ন ধারা তৈরি করা আছে ডিজিটাল অ্যাক্ট আছে একটা যেটা দিয়ে আমাদেরকে দমন করা হবে কিন্তু যে তুমি মিডিয়ার কথা বললে না মিডিয়াই বা কতটুকু সাহস করে বলতে পারে কয়টা মিডিয়া বলতে পারে হ্যাঁ মিডিয়া 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 বলতে পারে না ওই যে মেইন স্ট্রিম মিডিয়া বলতে পারে না এটা স্বাধীনতা তো সেরকম ভাবে প্রেস ফ্রিডম সেরকম ভাবে 
সেটা তো আমার নতুন করে বলার কিছু নাই তবে কিছু কিছু মিডিয়া কোনো কোনো ভাবে আকারে ইঙ্গিতে হলেও তারা কিন্তু বলে যাচ্ছে যে কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক অন্তত পক্ষে ইনফরমেশনটা দিয়ে যাচ্ছে তবু একটা অ্যাক্টিভিস্ট গ্রুপ আমাদের এখানে কিন্তু অ্যাক্টিভ এবং তারা কিন্তু দেখে এখানে কিন্তু কাজ হচ্ছে যেমন যেমন যে কথা যে কথাটা নেপা একটু আগে বললো আমি দিদারকেও ভালো করে চিনি দিদা এমন কোন কাজই করে না রাষ্ট্র চিন্তা থেকে যেটা যার মাধ্যমে যার জন্য তাকে করে সাতানো দ্বারায় নিয়ে আসতে হবে সাতানো দ্বারা না ডিজিটাল ডিজিটাল অ্যাক্টের ধারা সেই সেই ধারাতে তাহলে নিয়ে আসতে হবে অথবা কিশোর যার কথা বললো কোনো অবস্থাতে এটা সাপোর্ট করা যায় না এই সেই কিশোর যে এক এগারো সময় আপনার অনেক তুমি অনেকে জানো কিনা যে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন বিরোধী দল তৎকালীন আওয়ামী লীগের নেত্রী তিনি যখন এক এগারো সময় বের হন তখন এই কিশোরকে কিন্তু উনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করছিলেন কেন কারণ এই কিশোরের তোলা ছবি সারা বিশ্বে ছড়িয়ে যায় যে এই অ্যারেস্ট করার ছবি এই যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে অ্যারেস্ট করার ছবি এবং সেই ছবি কিন্তু আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময় তার নির্বাচনী প্রচারণায় কাজে লাগে এই কিশোর ব্যবহার করেছে এই সেই কিশোর আজকে সেই কিশোর কিশোরকে যাই হোক তো এটা আমরা এটা প্রতিবাদ জানাচ্ছি মুস্তাক ভাই একটা সাধারণ একদম সিম্পল মানুষ মাঝে মধ্যে উনি ওনার মনের কথা হয়তো একটু লিখে কিন্তু একদম আমি মনে করি একদম অযথা মুস্তাক ভাই যে বিষয়টা এগুলো কিছুই না এগুলো একটা এক ধরনের ভয় দেখানো রাষ্ট্র এটা করে সব সময় আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলা রাষ্ট্র যেগুলো সেই রাষ্ট্রগুলা তাদেরকে এই সাতান্ন ধারায় জেলে ভরা হয়েছিল তাই না আমরা তো শুরু থেকে এগুলো বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আসছি যে আমাদের কথা বলার মানে বাক স্বাধীনতা নেই আমাদের কথা বললেই আমাদেরকে অ্যারেস্ট হতে হবে এবং এটা তুমি ঠিকই বলছো যে মানে ধরো ব্লগারদের যে বিষয়টা ছিল ব্লগারদের বিষয় তো বাড়াবাড়ি তো ছিলই তারা তো রাষ্ট্র তো আমি তো আগেই বলছি এই সমস্ত এই সমস্ত রাষ্ট্রগুলার মানে নেচারটা তো হইলো যে যেদিকে বাতাস যায় সেদিকে এই যে মানে মানে পাল তোলা এই তাদের কাজই হইলো এই যে কাজগুলা গত কয়েকদিনে তারা যে কাজগুলা করলো এগুলা কি খুব জাস্টিফাইবল কাজ এগুলা কি কোনো রাষ্ট্র করতে পারে এইভাবে কি মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় মানুষ কি জানে না এরা কারা এরা কি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে শক্তি না এই একটা একটা লোককে বলা যাবে এখানে যে যে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি একটা লোককে বলা যাবে এরা কি স্বাধীনতা সপক্ষে লোক লোক না এরা কি বাংলাদেশের ভালো চায় না আমরা কি বাংলাদেশের ভালো চাই না তোমরা কি বাংলাদেশের ভালো চাও না মনিকা অস্ট্রেলিয়া থেকে সেখান থেকে বসে সে কি বাংলাদেশের ভালো চায় না সে কেন এখন এই কথাগুলা বলছে মানুষের ভালো চায় সেই জন্য তো বলছে দেখ আমি যে কথাটা বলি এগুলার প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমরা স্পষ্ট ভাষায় প্রতিবাদ জানাচ্ছি দরকার লাগলে আরো প্রতিবাদ জানাবো ইনস্টিটিউশনাল যদি লাগে ইনস্টিটিউশনাল প্রতিবাদ আমরা জানাবো আমি যে আরো দু একটা পয়েন্ট আমি একটু বলি আমরা একটু নিপার কথাটা শুনে আসি মানে এই প্রসঙ্গটা থাকে নিপার আচ্ছা না ওই আপনারা দেখছেন কিনা আমি জানি না ছয়টা দশে বাংলা নিউজ টোয়েন্টি এ একটা নিউজ আসছে আপনারা দেখছেন কিনা আমি জানি না নিউজের ইয়েটা হেডিংটা হচ্ছে যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের নিয়ে বিরূপ পোস্ট দিলে ব্যবস্থা সেখানে যা কিছু লেখা হয়েছে আমি চাইলে পড়ে শোনাতে পারি ছয়টা সাতটা পয়েন্ট আছে কিংবা নাও শোনাতে পারে আপনারা দেখে নিতে পারেন সেখানে যা কিছু বলা আছে তার মানে তার অর্থ দ্বারাই হচ্ছে আপনি কিছুই বলতে পারবেন না আপনি রাষ্ট্রের কোনো রাষ্ট্র যন্ত্রের কোনো সমালোচনা করতে পারবেন না রাষ্ট্র যন্ত্রের যত প্রতিনিধি আছে তাদের কোনো সমালোচনা করতে পারবেন না কোনো সরকারি চাকরি করছে বা মন্ত্রী মিনিস্টার এমপি মেম্বার চেয়ারম্যান কারোর সম্পর্কে আপনি কিছুই বলতে পারবেন না তার মানে হচ্ছে যে তারা যা ইচ্ছা তাই করবে আপনাকে চুপ থাকতে হবে আপনি কোনো ছবি শেয়ার করতে পারবেন না আপনি কোনো ভিডিও শেয়ার করতে পারবেন না আপনি কোনো প্রতিবাদ করতে পারবেন না আপনি কোনো সমালোচনা করতে পারবেন না গুরুত্ব মানে আপনারা যদি নিউজটা পড়েন নিউজটা পড়লে তাতে করে তাই আসে মানে যে তার যে মুদ্দা তার মানে হচ্ছে এটাই যে যেটা বলে যে ধর্ম ধর্মীয় সহানুভূতি ধর্মীয় অনুভূতি তো কোনো আঘাত দেওয়া চলবে না এই এই যে সমস্ত আর কি সাতান্ন ধারার সাতান্ন ধারার একটা যেটা বলা আছে সেই সেরকমই কিছু তবে নতুন করে আজকে ছয়টা দশে এখানে বাংলা নিউজ টোয়েন্টি থেকে এই সংবাদটা আসছে 
আজকে আজকে আসছে তো মানে তার মানে কি নতুন করে আপনাকে আবার বোঝানো হচ্ছে যে আপনি কিন্তু কিছুই বলতে পারবেন না কিছু করতে পারবেন না এই যে এগুলা করতেছেন এগুলা কিন্তু ঠিক না বলে কোন এগুলা নিপা আমার কথা শুনতেছো সুপ্রীতি আমার কথা শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ সুপ্রীতি আমার কথা শোনা যাচ্ছে আচ্ছা এগুলো বলে কোনো লাভ হবে না এ কথা এগুলো বলে কোনো লাভ হবে না কারণ যারা সরকারের ভিতরে আছেন ওনারা কি বলছেন ওনাদের কথা শুনি ওনাদের কথা যদি আমরা শুনি ওনারাই তো একজন একজনের সম্পর্কে বলছেন যে এই কাজটা করা দরকার ছিল ওই কাজটা করা দরকার ছিল ওনারাই তো টক শোতে আসছেন বলতেছেন আজকে এই কাজটা করা দরকার ছিল ওই কাজটা করা দরকার ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এই রোলটা প্লে করা দরকার ছিল স্বাস্থ্য মন্ত্রীর এই রোলটা প্লে করা দরকার ছিল ডিজি আরো এই কাজগুলো করতে পারতেন ওনারাই তো বলছেন যে ত্রাণ সরবরাহটা এইভাবে করলে ভালো হইতো ওইভাবে করলে ভালো হইতো তো এইগুলো বললে কোনো আটকানো যাবে না এগুলো বললে কোনো লাভ হবে না যাক আমি আরো দু একটা পয়েন্ট নিয়ে একটু কথা বলি যে সুপ্রীতি যেমন আমাদের এখানে এখন এই মুহূর্তে যে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার যারা যারা ফ্রন্ট লাইনে কাজ করতেছে ডাক্তার নার্সেস অ্যালাইড হেলথ প্রফেশনাল এদের প্রায় হাজার খানেকের উপরে আক্রান্ত পুলিশ প্রশাসন থেকে হাজার খানেকের উপরে আক্রান্ত এবং আমার একটা ধারণা অ্যারাউন্ড থার্টি পার্সেন্ট অব দা টোটাল ইনফেক্টেড যারা আছে তাদের ভিতরে অ্যারাউন্ড থার্টি পার্সেন্ট এই ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার চিন্তা করে দেখো যে থার্টি পার্সেন্ট অব দা ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার না আমেরিকা তো অনেক ডাক্তার আক্রান্ত অনেক পুলিশ অফিসার আক্রান্ত নিউ ইয়র্ক পুলিশের আট হাজার নিউ ইয়র্ক পুলিশ আক্রান্ত কিন্তু আমার এখানে এখনো ওদের এখানে কিন্তু থার্টি পার্সেন্ট হয় নাই আমাদের এখানে এই অল্পতেই অ্যারাউন্ড থার্টি পার্সেন্ট যদি আক্রান্ত হয় ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কাররা তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি দাঁড়াইতে পারে এবং একটা পর একটা লকডাউন করে দেওয়া একটা হসপিটাল লকডাউন হয়ে যাচ্ছে উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স লকডাউন হয়ে যাচ্ছে জেলা হেলথ কমপ্লেক্স জেলা হসপিটাল গুলো লকডাউন হয়ে যাচ্ছে এটা একটা অসমন্বহীনতার ভিতরে এভাবে লকডাউন করলে তো একসময় দেখা যাবে চৌষট্টিটা জেলার সমস্ত স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় লকডাউন হয়ে গেছে এভাবে তো লকডাউন হয় না এভাবে যদি একটা হসপিটালে একটা জায়গাতে যদি একটা করোনা আক্রান্ত রোগী ধরা পড়ে তাকে ডিসইনফেক্ট করতে হবে সেটাকে এই যে ব্যাচ বাই ব্যাচ তাদেরকে ডিউটি রাখতে হবে এবং একটা ব্যাচ কাজ করবে তারা রেস্ট নিবে কোয়ারেন্টাইন থাকবে পরে সেকেন্ড ব্যাচ আসবে এভাবে ব্যাচ বাই ব্যাচ এদের তো মডেল গুলা সব জায়গাতে আছে এই এই জায়গাটাতে আমাদের একটা সমন্বয় তাড়াতাড়ি দরকার আমরা উত্তরণের কথা বলি সমালোচনা তো অনেক করা যায় সমালোচনা তো করেই আসছি গত তিন মাস ধরে আমি তো বলতে বলতে আমার একদম ব্যথা হয়ে গেছে এত সমালোচনা ডাক্তার এবং ফ্রন্ট লাইন ওয়ার্কার দেখে যদি আমরা আর একটু সিরিয়াসলি কাজ না করি এই জায়গাটাতে তাহলে কিন্তু আমরা এখানে একটা বিপদে পড়তে পারি আমাদের সেনাবাহিনী মনিকা তো মনে আছে আমাদের সেনাবাহিনী কিন্তু ইবোলা ইবোলা কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে আফ্রিকাতে বিভিন্ন জায়গাতে ইবোলা এবং অন্যান্য কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনী বেশ ভালো রোল কিন্তু সেখানে আছে এবং আমাদের সেনাবাহিনী যে আর্মি মেডিকেল কোর তাদের এদের হাতে কিন্তু যদি আমরা কিছুটা দায় দায়িত্ব আমার দেশের সেনাবাহিনী বিদেশে গিয়ে আমার সুনাম বৃদ্ধি করে আর আমার দেশের সেনাবাহিনী আমার দেশে বসে থাকবে রাস্তাতে মানুষকে পিটাবে লকডাউন ঘরের ভিতরে যাওয়ার জন্য সেটা কেন তাকে হসপিটাল এবং ক্লিনিক গুলার দায়িত্ব দেওয়া দরকার তাদেরকে ত্রাণ সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া দরকার তাদেরকে আরো বেশি এনগেজ করা দরকার এরকম লজ্জা কোনো বিষয় না তারা তো ইমার্জেন্সি ইমার্জেন্সিতে কাজ করার জন্যই তো তাদের তাদের আজকে যে এটা একটা যুদ্ধকালীন অবস্থা এটা মনে রাখতে হবে এখন যুদ্ধের সময় যদি একটা দেশ আক্রান্ত হয় তাহলে তো তারা কেউ ঘরে বসে থাকবে না এই রকমই একটা অবস্থা মেনে মনে করে তাদেরকে আমাদেরকে কাজে লাগানো দরকার এটা একটা বললাম তুমি আরেকটা জিনিস খেয়াল করে দেখো আমাদের এনজিওরা সারা বিশ্বে পপুলার এবং পরিচিত কিসের জন্য হিউম্যানিটেরিয়ান ওয়ার্ক মাইক্রো ফাইন্যান্স মাইক্রো ক্রেডিট আমার যে বড় বড় আমি কিভাবে জনগণের হাতে টাকা দিব গরিব লোক জনের হাতে কিভাবে টাকা দিব সেটা পথ খুঁজে পাচ্ছে না বিকাশে দিব রকেটে দিব ব্যাংকে দিব অথচ আমার বড় বড় এনজিও গুলা কিন্তু বসে আছে কয়েক কোটি তাদের হলো তাদের এই যে ব্র্যাক এবং গ্রামীণ এবং আশা প্রশিক্ষা সব মিলে আমাদের এখানে প্রায় প্রায় আট নয় কোটি হলো তাদের এই যে এই তাদের এই যে মেম্বার তাদেরকে আর টাকা গ্রান্ট দিয়ে দেওয়ার কথা বলতেছে না এটা বোঝার জন্য বলছি আমরা যখন বলছিলাম যে আমাদের প্রচুর প্রণোদনা দিতে হবে মার্চের মিডিলে আমরা যখন বলছিলাম যে বিশ বিলিয়ন ডলারের মতো প্রণোদনা দিতে হবে হিসাব করে তখন অনেকে আমাদেরকে বলছে পাগল এই পাগল লোকজন কর্তৃক আসছে পাগল প্রফেসর চিৎকার চেঁচামেচি করতেছে এক মন্ত্রী আমাকে টেলিভিশনের দোস্তের মতো ধমকাইল যে কি বলেন আপনারা এই বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার 
তখন আমি বললাম যে বুঝবেন এখন না পরে বুঝবেন আপনি তো পেশেন্ট সেন্ট্রিক মডেল নিয়ে আগাচ্ছেন যে কজন আক্রান্ত হলো কজন মারা গেল মহামারী কিন্তু তা না মহামারী প্রথমে আসে এটা এরপরে আসবে খাদ্য দুর্ভিক্ষ এরপরে আসবে অরাজকতা এরপরে আসবে একবারে মাগনা টাকা দিয়ে দাও না মাগনা যদি দিয়ে দেওয়ার কথা বলি তাহলে এখন এক বিলিয়ন ডলার হয় নাই একদম টোটাল ফ্রি দিয়ে দিলাম যেটা সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট অমুক তমুক ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো কিছুই না তার মানে গভর্নমেন্ট ইজ প্লেয়িং ভেরি স্মার্টলি এবং খুব 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 মানে নিও লিবারেলিজমের একদম মানে কোর্ট জায়গাটাতে গভর্নমেন্ট মানে সুন্দর ভাবে স্মার্টলি অর্থনীতি জায়গাটাতে সে ম্যানেজ করতেছে কোনো টাকা পয়সা মাগনা কাউকে দিব না লোন হিসেবে দিচ্ছে লোন হিসেবে দিচ্ছে এবং বিজিএম কে যে টাকাটা দেওয়া হয়েছে সেটাও লোন হিসেবে দেওয়া হচ্ছে অন্যদেরকে যেটা দেওয়া হবে সেটাও লোন হিসেবে দেওয়া হবে তো লোন হিসেবে আপনি এই সমস্ত মাইক্রো ফাইন্যান্স অর্গানাইজেশন গুলোর হাতে টাকা পয়সা দেন তাদেরকে ইনভলভ করেন প্রাণ কাজে দেখেন তাদের তো টেস্টেড অন্তত পক্ষে তারা তাদের বিরুদ্ধে তো বিরাট রকমের করাপশনের ইচ্ছা তো মানে আসে নাই আচ্ছা এটা গেল একটা এটা হচ্ছে না এই জায়গাটাতে আমাদেরকে একটু সমন্বয় করে তাদের কাজে লাগানো দরকার আর একটা হইলো তুমি দেখবা যে আমাদের এখানে যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা স্বাস্থ্য সুবিধা তার সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু প্রাইভেট লেভেলে এটা অনেকেই জানে না সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু প্রাইভেট লেভেল সমস্ত ব্যাড যেগুলো আছে তার সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু প্রাইভেট লেভেল তুমি আইসিইউ কথাই বলো আর ভেন্টিলেশনের কথাই বলো আর ব্যাডের কথাই যদি বলি সেভেন্টি পার্সেন্ট কিন্তু প্রাইভেট লেভেলে আর সরকারি লেভেলে হলে অ্যারাউন্ড থার্টি পার্সেন্ট প্রাইভেট হসপিটাল গুলাকে প্রাইভেট ক্লিনিক গুলাকে এখনো ইনভলভ করা হয় নাই প্রাইভেট ক্লিনিক গুলাকে ইনভলভ না করার কারণে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ গুলাকে ইনভলভ করা না কারণে মানুষ কিন্তু ওই ছোটাছুটি ছোটাছুটি করতে তুমি শুনলে আশ্চর্য হইবা যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ গুলা প্রাইভেট হসপিটাল গুলাতে যে পিসিআর ল্যাব গুলা আছে সেগুলো যদি অ্যাক্টিভেট করা হয় কালকেই কিন্তু আরো দশ হাজার নতুন পিসিআর টেস্ট করা সম্ভব কিন্তু প্রাইভেট মেডিকেল এগুলাকে কিন্তু এরা ওরা কিন্তু চাচ্ছে কাজ করার জন্য একটা পলিসি চাচ্ছে সেই পলিসিটা কিন্তু তাদের হাতে আসছে না তো এখানে এই জায়গাটাতে আমাদেরকে প্রাইভেট হসপিটাল এবং প্রাইভেট ক্লিনিক গুলা তারা কাজ করতে তুমি শুনলে আশ্চর্য হইবা কর্মী তুলাতে এবং এই কিসে এই বিশেষত মনিকা হয়তো জানে এটা এই কুয়েত মৈত্রী এবং কর্মীটুলা এবং মুগদা জেনারেল হসপিটালে যে কোভিড পেশেন্ট গুলা মারা গেছে তাদের কিন্তু বেশিরভাগই মারা গেছে কিন্তু এই যে সিনিয়র ডাক্তারের অভাবে কোনো সিনিয়র ডাক্তার সেখানে নাই একজন হার্ট ফেল করে যাচ্ছে সিনিয়র কনসালটেন্ট সেখানে নাই কিডনি ফেল করে যাচ্ছে সিনিয়র কনসালটেন্ট সেখানে নাই ক্যান্সার পেশেন্ট তার লাস্ট স্টেজে চলে যাচ্ছে তাকে মানে এটা তো কম্বাইন যেহেতু কোনো ড্রাগ নাই সিমটমেটিক সিমটম দেখে দেখে একদম প্রচুর পরিমাণে জিনিসপত্র তাকে দিতে হয় মনিকা তো জানো যে মানে কি পরিমাণ দিতে হয় আমার এক আত্মীয় মারা গেছেন নিউ ইয়র্কে নিউ ইয়র্ক পুলিশের নিউ ইয়র্ক পুলিশের থার্ড পার্সন ছিলেন হি ওয়াজ দ্য থার্ড ইন কমান্ড উনি মারা গেছেন তা তার তার লিস্টটা দেখলাম এই যে ওষুধের লিস্টটা দেখলাম প্রায় দেড়শো জাতের ওষুধ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জাতের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে মাল্টি অর্গান ফিল করে যাওয়াতে এটা দিচ্ছে ওইটা দিচ্ছে এবং এই কয়েকদিন আগে সিএমএইচ এ দেখা গেছে একজন ডাক্তার মেজর তার একটা হিস্ট্রিও আসছে সেখানে দেখা গেছে প্রায় একশোর উপরে ড্রাগ থাকে পুষ্পত হয়েছে এবং মানে সিরিয়াস হি সারভাইভ তুমি দেখো চিন্তা ভাবনা করে কোনো সিনিয়র ডাক্তার নাই আমার এক ছাত্র মারা গেল কর্মীটোলা জেনারেল হসপিটালে গভর্নমেন্টের ডেপটি সেক্রেটারি জালাল সাইফুর রহমান সে দুদকের ডাইরেক্টর ছিল তার লাশ পাওয়া গেছে বিস্তার নিচে কারণ কি কোনো কেয়ার ছিল না শত কোটি টাকা ট্যাক্স দেয় এক বদর লোক এই যে প্রিন্স প্লাজার মালিক তার লাশ পাওয়া গেছে তো তাই বাথরুমে বাথরুমের দরজা কাটে বের করতে কারণটা কি কেয়ার ছিল না এখনই যদি এই অবস্থা হয় দশ বারো হাজার পেশেন্টের ভিতরে তো হসপিটালে তো এখনো ফাইভ পার্সেন্টও যায় নাই ফাইভ পার্সেন্টের বেশি যাবেও না হসপিটালে দরলাম ফাইভ পার্সেন্টের বেশি যায় না এখনই যদি অবস্থা হয় তাহলে তুমি যারা ব্যাককলের মতো হার্ড ইমিউনিটির কথা বলতেছে কল্পনাই করতে পারে না যে গভর্নমেন্টকে কোন দিকে গভর্নমেন্টের ভিতরে থেকে গভর্নমেন্টকে সাপোর্ট একটা গ্রুপ একটা আমরা সমালোচনা করলে আমাদেরকে সমালোচনা আমরা সমালোচনা করলে আমাদেরকে এই যে আমাদেরকে এই যে আমাদের প্রতি রাগ করে আমি তো মনে করবো যে ভিতর থেকে একটা গ্রুপ স্যাবোটাইজ করতেছে যে যাতে স্টেবিলিটি নষ্ট হয় দেশে
সেটা আমরা বলছি কথা এবং লিখছি আমাদের এখানে লেখালেখি হচ্ছে কারণ এটা শুধু বাংলাদেশেই না এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড হচ্ছে সকাল থেকে যেখানে এইগুলো নিয়ে কথা হয়েছে দেখা যাক কি করা যায় তো মনিকা কে ফ্লোর দিচ্ছি না আমি আমি পুরোপুরি এগ্রি করি যেটা আমান বললো ওর সাথে যে আসলে আমি যেটা মনে করি যে গভর্নমেন্টে আমাদের যে প্রাইম মিনিস্টার আছেন উনি আমার মনে হয় উনি যথেষ্ট সিনসিয়ার উনি যখন কথাবার্তা বলছেন উনি অনেক সিনসিয়ারলি বলছেন কিন্তু আমার যেটা মনে হয় যে উনাকে আসলে গাইড করছে না ঠিক মতো বা প্রথম থেকে তো ডেফিনেটলি করা হয়নি যে কারণে অনেকগুলো অনেকগুলোই আমাদের ভুল সিদ্ধান্ত হয়েছে ভুল স্টেপ নেওয়া হয়েছে যে কারণে আজকে আমরা এই অবস্থায় এসছি তা না হলে অনেক প্রথমেই এটাকে কন্ট্রোল করা যেত আমরা তিন মাস সময় নষ্ট করতাম না তো এবং এখনো যেটা আমরা দেখছি যে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিভিন্ন অধিদপ্তরের মধ্যে কিন্তু সমন্বয় নাই নেই গার্মেন্টস সেক্টর একজন খুলে দিচ্ছেন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সেটা জানেন না স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় একটা বলছেন আরেক মন্ত্রণালয় মন্ত্রণালয় সেটা জানেন না তো এই জিনিসগুলোকে যদি সমন্বয় না করা যায় এবং আহ অফকোর্স আমাদের যে নীতি নির্ধারক আছেন তাদেরকে যদি প্রপারলি ব্রিফ করা না যায় তাহলে কিন্তু আমার এই যে আমরা যত প্রবলেমের কথা বলছি এগুলোকে সলভ করার আমি তো কোনো রাস্তা দেখছি না আসলে এবং আমার মনে হয় যে আমার আমার অ্যাপিল থাকবে যেহেতু আমাদের দেশে প্রাইম মিনিস্টার না চাইলে কিছু হয় না তা যে আমার অ্যাপিল থাকবে প্রাইম মিনিস্টারের কাছে যে উনি উনি মানে যাদের যাদের ওনার আশেপাশে যারা আছেন সেই মানুষগুলোকে উনি একটু সতর্কতার সাথে উনি কি বলবো সিলেক্ট করেন যে কারা ওনাকে অ্যাডভাইস দিচ্ছেন তা না হলে আমি আমাদের সাথে একমত যে আমার মনে হয় যে ভেতর থেকে স্যাবোটাজ করা হচ্ছে বলছি এটা শুরু থেকেই কিন্তু হয়ে আসছে যে মানে অনেক রকম কথা বলা হয়েছে এবং এটা তুমি ঠিকই বলেছো মনিকা যে উনি আসলেই অনেক মানে সেন্সিটিভ ছিলেন এই বিষয়টাতে উনি গুরুত্বই দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের এই সমন্বয়হীনতা এবং এই যে আশেপাশের লোকজনের মানে যে তথ্য আদান প্রদানে যে ব্যর্থতা গুলো ছিল এইখানে মানে যে ব্যর্থতা গুলো তৈরি করা হয়েছে তো সেই কারণে উনি হয়তো প্রপারলি জানতেন না বা জানেন নাই কিন্তু ওই যে ওনার উপরেই যে উনি বললেই সেটা শেষ কথা হবে সেটার জন্য তো উনি দায়ী অবশ্যই দায়ী যে ওনার উপর নির্ভর করতে হয় এবং সবাই জানে যে শেষ ডিসিশনটা উনিই নেবেন এবং যে কারণে হয়তো অনেকেই কথা বলে না অনেকেই অনেক কিছু করে না যে শেষ সিদ্ধান্ত যেহেতু উনিই নেবেন সেটা তুমি ঠিকই বলছো কিন্তু এটা হয়তো কিছুটা আনফর্চুনেট কিন্তু কিছুটা আনফর্চুনেট হলেও যেহেতু এটা হয়ে আসছে গত কয়েক বছর থেকে কেউ কিছু বলে নাই এখন একটা মহামারী সামাল দিতে হবে এখন একটা মহামারী সামাল দিতে গিয়ে এখন যদি আমি এখন তো এইটা ভাবার কোনো কারণ নাই যে মানে একক ভাবে সিদ্ধান্ত ওনার কাছ থেকে কেন আসছে একক ভাবে সিদ্ধান্ত বহুদিন থেকে আসছে আর মহামারী নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্তটাই আমাদের আইনগত ভাবেই সেটা আছে যে প্রধানমন্ত্রী সেটা ওনার হাতে চলে আসবে সবকিছু ক্ষমতা এবং উনি স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ওনার আন্ডারে মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করবে এবং এটা আন্ডারে কাজ করবে সেখানে কোনো প্রবলেম নাই ওনাকে ভালো করে বুঝাইলে সেই জিনিসগুলো উনি কিন্তু আমি স্পষ্ট ভাষায় দেখতেছি মুসলিম দেশগুলাতে এই মুসলিম দেশগুলাতে এখনো সব জায়গাতে তারা বিন নামাজ শুরু করা হয়নি মসজিদের যে কনসেপ্টটা সেই কনসেপ্টটাই তো যে সামাজিক দূরত্ব তো সেটা মেনটেন করা যায় আমি তো মুসলমান আমার আত্মীয় স্বজন তো মুসলমান আমার তারা তো ধর্ম পালন করে মসজিদের ভিতরে আপনার সামাজিক দূরত্ব কিভাবে আপনি ডিস্টেন্স মেনটেন করবেন তিন ফুট ডিস্টেন্স মেনটেন করলে সেই তিন ফুট ডিস্টেন্স এর কত ধর্মে আছে আচ্ছা দলাম তিন ফুট ডিস্টেন্স আমি মেনটেন করলাম দলাম আমি জানামাজ নিলাম না জানামাজ না নেন তাহলে কি হয়েছে মাটিতে ড্রপলেট পড়ে থাকবে না মাইক্রো পার্টিকলস থাকবে না মনিকা কি বলো থাকবে না তারপরে কথা বলে কথা বলতেছে কথা বলার সময় সেটা ইয়ার বর্ণ দেখা যাচ্ছে হয়তো অনেক দূরে যাবে না অনেক দূরে যাওয়ার দরকার কি কাছেই তো আছে আমার তিন ফিট দূরেই তো আমার আছে তাহলে তো আমার এটা তো এমন না যে আমি ছয় ফিট দূরে এখন তো বলা হচ্ছে তিন ফিটে কোনো লাভ হবে না সিক্স ফিট ইট কনসিডার সিক্স ফিট ও সিক্স ফিট প্লাস 
তাহলে এই সমস্ত জিনিস ওনাকে ভুল বোঝানো হচ্ছে ভুল বুঝিয়ে কেউ একজন এই জিনিসটা ওরা ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে এটা করে দোকান মালিক সমিতি দোকান মালিক সমিতিতে তুমি দেখো কারবারটা দোকান মালিকের সাথে ছোট ছোট দোকান কিন্তু চালু আছে প্রথম থেকে চালু ছিল পাড়ার দোকান গুলো কিন্তু সকাল নটার থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত নিতাম চালু ছিল চালু ছিল ঠিক আছে মানুষ ভয় পাইছে সাবধানে সে কাজগুলা করতো এই যে বিপণী বিতান চালু করে দেওয়ার জন্য কেন তাদেরকে দুই হাজার কোটি টাকা যদি প্রণোদনা লোন লোন হিসেবে আমি দিতাম আমার যে এত লম্বা প্রণোদনা তাহলে তো তারা এত চিৎকার সেটা করতো না তাই না তাহলে তো তারা দোকান খোলা খুলে রাখার জন্য ঈদ আমি তো বললাম চাইনিজ নিউ ইয়ার সারা ওয়ার্ল্ড একটা বিশাল বড় প্রোগ্রাম মানুষের কোন দেশ তার সমস্ত প্রোগ্রাম থেকে তার সমস্ত প্রোগ্রাম তারা উল্টো করে তুমি তো জানো তুমি ইউরোপে থাকো ইউরোপের সমস্ত লিগ গুলা ক্যান্সেল কষ্ট লাগে যে আমি ঈদ করব নতুন জামা কাপড় পরে আমি ঈদ করব নতুন জামা কাপড় আমার পাশে লোকটা খেতে পাচ্ছে না গরিব মানুষ খাবারের জন্য পাশের বাড়ি থেকে পাশের বাড়ি থেকে মারা যাচ্ছে একটা লোক রাস্তাতে ঢাকা শহরে রাস্তাতে বের হইলে পরে লোকজনের চেহারার দিকে তাকাইলেই বোঝা যাচ্ছে যে সে অন্য হয় দেখলেই চোখে কান্না চলে আসে সে যখন তাকাচ্ছে তখনই বোঝা যাচ্ছে যে তার অসহায়ত্ব রিক্সাওয়ালার চোখের দিকে যখন তাকাচ্ছি আমরা তখনই আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যে সর্বনাশ যে কোনো রাস্তাতে যে কোনো একটা লোকের দিকে চোখের দিকে তাকাইলেই দেখা যাচ্ছে সে ক্ষুধার্ত অথবা সে কিছু একটা বলতে চায় তা এটা তো গেল দেড় দুই কোটি তিন কোটির কথা আর কিছুদিন পরে তো আরো তিন কোটি বের হবে যে মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত যারা এগুলো তো এই জায়গাগুলাতে একটা সমন্বয়ের ভিতরে এখনো আমি মনে করি যে সময় এখনো বয়ে যায় নাই সময় এখনো শেষ হয়ে যায় নাই এই সমস্ত কাজগুলো কারেকশন করতে হবে আপনারা দোকানটা স্পেশালি শপিং মলটা আপনারা বন্ধ করেন প্রজ্ঞাপনটা আবার রিভাইজ করেন এবং এই জায়গাগুলোকে শক্ত হাতে ধরেন আর টেস্টিং নিয়ে অনেক কিচ্ছা কাহিনী চলছে টেস্টিং তুতু থেকে টেস্ট করা হচ্ছে তার স্যালাই বা লালাতে যাচ্ছে না ওই ডাক্তার অনেকে দিচ্ছে যে নিজের নিজে সফট নিজেই দেওয়ার জন্য দিচ্ছে যার জন্য টেস্টিং গুলো কিন্তু একদম কারেক্ট টেস্টিং হচ্ছে না আজকে নেগেটিভ কালকে বিকালে আবার পজিটিভ কালকে বিকালে পজিটিভ পরের দিন আবার নেগেটিভ এর এইগুলা হচ্ছে বড় বড় ডাক্তার মারা যাচ্ছেন বুঝতে পারছেন না যে প্রফেসর মনির জামান প্রফেসর মনির জামান এত বড় হ্যাপাটোলজিস্ট নাম করা বা দুলোক নাম করা উনি উনি সকালবেলা উনি চ্যাম্বার করলেন আনোয়ার খান মনির বিকালবেলা ওনার শিক্ষক এবং আমাদের আরো অনেকেই তো এখন হসপিটালে আছে নিপা ক্যামেরা আসলে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলে ফেলেছে দেখো দেড় ঘন্টা হয়ে গেছে নিপাকে দুইটা কথা বলতে চেয়েছিলাম তার মধ্যে হচ্ছে আমি ওই যে আমার ভাই কথা বলার মাঝখানে কয়েকবার হাসছি হাসি কোনোভাবে ঠেকাইতে পারছিলাম না একজন আপনার এখানে কমেন্ট করছে যে সুকৃতি আমি কিন্তু তোমাদের জন্য কাশিমপুরে লাচ্ছি সবাই নিয়ে যেতে পারবো না ওটা দেখে খুব হাসি পাইছে এই জন্য হেসে ফেলছি আর কি আমি দুঃখিত এই জন্য আমি বারবারই হাসি ঠাকাইতে পারতেছিলাম না তো আর যেটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে সব আরেকটা ভয়ঙ্কর যেটা ব্যাপার মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে ধরেন সবকিছু খুলে দেওয়ার সাথে সাথে স্কুল কলেজের ব্যাপারও বলা হচ্ছে যদিও প্রথমে বলা হয়েছিল সেপ্টেম্বরের আগে কোনো কিছু খুলবে না তো এখন আবার স্কুল কলেজের ব্যাপারে বলা হয়েছে ত্রিশ মে পরে একটা ডিসিশন আসবে এইটা একটা আমার কাছে ভয়ঙ্কর জিনিস মনে হয়েছে যে যদি বাই চান্স মানে সবকিছু যেভাবে খুলে দিচ্ছি স্কুলগুলিও যদি খুলে দেয় মানে আমি যেমন আমার বাচ্চাকে নিয়ে কোনো রিস্কে যেতে চাই না আমিও আমার বাচ্চাকে স্কুলে পাঠাবো না কিন্তু অনেকেই দেখা যাবে স্কুলে পাঠাবে তো সেই জায়গাটাতে একটা ভয়ের ব্যাপার এখন জানি না ত্রিশ মে পরে কি ইয়ে হয় আর আরেকটা আরেকটা জায়গা একটু বলি সেটা হচ্ছে যে অনন্ত জলিল এন কে একটা সাক্ষাৎকার দিছেন তো সেখানে উনি আমাদের সবাইকে আদার ব্যাপারই বলছেন মানে যারা আমরা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির সাথে যুক্ত না যারা ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত না ইন্ডাস্ট্রি আমাদের যাদের নাই আমরা যারা লোকজনকে চাকরি দিতে পারি না হ্যাঁ তাদের সবাইকে বলছে গার্মেন্টস গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে উনি আমাদের সবাইকে আদার ব্যাপারই বলছে আদার ব্যাপারই জাহাজের খবর নিয়ে কাজ কি তো মানে ওই যে ওই জিনিসটা নিয়েও ভাবতেছিলাম যে আসলে 
উনি হয়তো বুঝতে পারে না কারণ অনন্ত জলিল সম্পর্কে যেটা জানা যায় যে উনি উনার কারখানায় এগারো হাজার কর্মী উনার দুইটা কারখানা মিলায় তো সেই দুইটা কারখানায় উনি কিন্তু বেতন সবকিছু দিয়ে দিছে হ্যাঁ উনি উনি উনার দিক থেকে মানে উনি উনার কারখানায় কখনো আনরেস্ট বলে কোনো ঘটনা কখনোই ঘটে নাই কারণ উনি সবসময় বেতন বোনাস যা কিছু দেওয়া সবকিছু সময় মতো দেয় যেভাবে পারে সেভাবে দেয় এখন কথা হচ্ছে যে উনি হয়তো জিনিসটা বুঝতে পারেন আমরা প্রথমে বলতেছিলাম যে আমাদের গার্মেন্টস শ্রমিকরা উনার 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 কোম্পানিতে উনার ফ্যাক্টরিতে ঢুকার সময় সমস্ত শ্রমিকদেরকে প্রপার ওয়েতে টেম্পারেচার টেস্ট করে তারপরে হাত স্যানিটাইজ করে পা মানে পুরো শরীর স্যানিটাইজ করে ঢুকতে দেয় কিন্তু বাংলাদেশের সমস্ত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি কিন্তু এইভাবে চলে না এবং সমস্ত গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তো উনার ওখানে ত্রিশ পার্সেন্ট কাজ করতেছে ত্রিশ পার্সেন্ট কাজ করে হয়তো তারা ডিস্টেন্সিং টা দূরত্বটা মেনটেন করতে পারতেছে কিন্তু সব জায়গায় কিন্তু এটা হবে না সব জায়গায় এটা হচ্ছে না তো ওই জায়গাটাও বুঝতে হবে যে মহামারী মহামারী কিন্তু কোনো ইন্ডাস্ট্রিকে চিনে না কোনো গার্মেন্টস মালিককে চেনে না কোনো ইন্ডাস্ট্রির পরিবেশকে চিনে না মহামারী সবার জন্যই সমান এবং আপনি যত চাই করেন না কেন একটা একটা কোম্পানি হয়তো যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে কিন্তু তাই বলে সবগুলি কোম্পানি সবগুলি ফ্যাক্টরি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি একই ব্যবস্থা নিবে এমন কোনো কথা নাই এবং সেই ক্ষেত্রে গার্মেন্টস এর এই যে বিশাল যে শ্রমিকের যে সংখ্যা সেটা এই ফ্রি মিক্সিং বা সামাজিক দূরত্ব মেনটেন না করা এটা অবশ্যই অনেক বড় একটা বিপদের কারণ হইতে পারে আমরা গার্মেন্টস না চালাইতে পারি কিন্তু আমাদের সাধারণ জ্ঞান থেকে এটা বলি সাধারণ জ্ঞান থেকে বা যারা গবেষক আছেন ডাক্তার আছেন তারাও এটা বলতে পারবেন যে আসলেই তো কেন আপনাকে দূরত্ব মেনটেন করতে বলা হচ্ছে যাতে জিনিসটা না ছড়ায় যাতে আস্তে আস্তে জিনিসটাকে আপনি হ্যান্ডেল করতে পারেন বা আয়ত্তে নিয়ে আসতে পারেন তো এই জায়গাটা আসলে সবার একটু বুঝার দরকার আছে গার্মেন্টস সেক্টর নিয়ে আমরা যে কথা বলি এবং ভয় পাচ্ছি তার কারণ কিন্তু এইটাই গার্মেন্টস সেক্টরে এতদিন শ্রমিকদের ভিতরে হয়তো এক দুইটা কেস হইলেও হইতে পারে সামনে আসলে কিন্তু এখন কিন্তু অজস্র কেস সামনে আসতেছে যে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে গার্মেন্টস সেক্টরে শ্রমিকরা এরকম ইনফেক্টেড আক্রান্ত এবং তাদের থেকে তো সেই আবার যদি সবাই আক্রান্ত হয় এবং সেই যদি আবার লকডাউনে যেতে হয় তাহলে আর কেন তাদেরকে এনে এই বিপদের সময়ে আরো বিপদের মধ্যে ফেলে দেয়া আর আমি শেষ করতে চাচ্ছি এই কারণে যে আমাকে একটু যেতে হবে আমার একটু ইমার্জেন্সি কাজ আছে আমি দুই মিনিট পরে বের হয়ে যাব আমার ভাই কথাটা বলুক আমি শুনে তারপর যাব। নেপার সাথে আমি জিনিসটা অ্যাড করি যে আমি শুধু একটু অ্যাড করি আর মনিকার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে যে নেপার সাথে আমি যে কথাটা অ্যাড করতে চাই নেপা এটা ঠিকই বলছো যে এই অনন্ত জরুরি তো হয়তো একজন সেন্সিবল মানুষ উনি হয়তো উনি বেতন টেতন এগুলো দিয়ে দিচ্ছেন বা নায়ক মানুষ দিয়ে দিচ্ছেন কিন্তু জাহাজের কথা যে বললেন জাহাজ যে কত বড় জাহাজ সেটা তো এবার আমরা টের পাইছি আপনারা যুগের পর যুগ ধরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যবসা করতেন এখন দুই মাস আপনারা আপনাদের তাদেরকে আপনারা খাবার দিতে পারেন না তাদেরকে অন্তত পক্ষে বেসিক পেমেন্টটা যেটা যেটা আছে সেটা দিতে পারেন না একবার আনলেন আবার পাঠাইলেন আবার আনলেন আবার পাঠাইলেন এখন আবার আনছেন আবার ঈদের সময় আবার পাঠাইলেন আবার ঈদের পরে আবার আনবেন আবার এই আনা নেওয়া পাঠানো দৌড়ানো দৌড়ানো দৌড়াইতে দৌড়াতে রাস্তাতেই দেখবেন কি অবস্থা দাঁড়ায় যাই হোক গার্মেন্টস নিয়ে আমরা এই কথাটা বললাম অনেক কথাবার্তা হচ্ছে গার্মেন্টস নিয়ে গার্মেন্টস এর ভয়টা আমি বলি কাম্বোডিয়া চায়না এবং ভিয়েতনাম আমাদের কম্পিটিটার চায়না কাম্বোডিয়া এবং ভিয়েতনাম কিন্তু ব্যবসা নেওয়ার জন্য বসে আছে ওয়ালমার্ট টলমার্ট ওলাদেরকে এবং বিশ্বের বড় বড় বাইর যারা আছে তাদেরকে অ্যাকাউন্ট অ্যালায়েন্স কে বুঝাই টুঝাই বলতে পারে যে দেখো এরা এইভাবে আইনা হাজার হাজার গার্মেন্টস কমি করোনা আক্রান্ত তাদেরকে এইভাবে করা হয়েছে কাজ করানো হয়েছে আমরা জিনিস নিব না বি কেয়ারফুল এই জায়গাটাতে আমরা গার্মেন্টস ওয়ালাদেরকে একটা ওয়ার্নিং দিয়ে রাখি অলরেডি কিন্তু কথাবার্তা শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গাতে সেই জন্য কথাটা বললাম আমরা আপনাদের ভালো চাই সেই জন্য আমরা বলছি আপনাদের ব্যবসা কিন্তু সুরক্ষিত গার্মেন্টস বাংলাদেশে গার্মেন্টস নিবে পৃথিবীর সব জায়গাতেই গার্মেন্টস চলবে করোনা পরবর্তী সময়ে গার্মেন্টস বাংলাদেশে গার্মেন্টস ছাড়া উপায় নাই কিন্তু একবার যদি ব্র্যান্ডিং করতে পারে আপনাকে যে আপনি শ্রমিকের এমনিতে অনেক ব্র্যান্ডিং আছে আপনার সম্পর্কে কিন্তু যদি ব্র্যান্ডিং করতে পারে যে এরা করোনা আক্রান্ত লোকজনদেরকে দিয়ে এরকম পরিবেশে তারা তাইলে কিন্তু গার্মেন্টস এর কিন্তু প্রবলেম হতে পারে কথাটা আমরা একটু জিনিসটা এই আইডিয়াটা দিয়ে রাখলাম আর একটা জিনিস হইলো নিপা যে কথাটা বলছে যে স্কুল কলেজের জন্য এটা প্রশ্নই আসে না প্রধানমন্ত্রী যেটা বলছেন যে সেপ্টেম্বর আমরা তো মনে করি সেপ্টেম্বর এটা দুই হাজার বিশ সাল চলে গেছে এটা যাবে দুই হাজার বিশ সাল দুই হাজার বিশ সাল ফরগট ডাইরিতে
সাইন্টিফিক গবেষণা আসতেছে যে এসি এসির যে ফ্লোটা বাতাসের যে ফ্লোটা বদ্ধ আবহাওয়াতে যদি আন্তর্জাতিক গবেষণা আসতেছে পিআইবিপির জার্নালে পাবলিশ যে বদ্ধ আবহাওয়ার ভিতরে মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত কোন জায়গাটাতে না মানে কোন জায়গাটাতে অসন্তুষ্টি আনা উচিত না সেটা ওনারা হয়তো ভালো করে জানে না যদি মনে করেন যে না তাহলে তো আর কিছু বলার নাই আমার কাছে মনিকার কাছে আমার একটা শেষ প্রশ্ন মনিকার কাছে আমি করতে চাই যে মনিকা এই রকম একটা অবস্থার ভিতরে আমাদের এখানে কি করা উচিত কিন্তু <laughs> কিন্তু এখনো যদি আমরা এটাকে যতখানি সম্ভব কন্টেন্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে মানুষজন যারা বের হয়েছে তাদেরকে ঘরে পাঠাতে হবে এবং তাদেরকে ঘরে রাখতে হবে এইটার কোনো বিকল্প নাই কারণ এইটা ছাড়া আমরা কোনো ভাবেই এই এপিডেমিককে কন্ট্রোল করতে পারবো না তাদেরকে ঘরে পাঠাতে হবে এবং তাদেরকে ঘরে রাখতে হবে ঘরে তাদেরকে রাখতে হলে তাদের ঘরে বিশেষ করে নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং যারা নিম্নবিত্ত তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের তবে আমি আবারও বলবো আমি মনে করি আমরা বলছি অনেকেই যোগ করে যে ঈদে আমরা নতুন কাপড় পরলে কি হবে না বা নতুন ঈদের পোলাও কর্মা না খেলে হবে না আমি এখনো মনে করি এটা হচ্ছে প্রবলেমটা এসছে অন্য দিক থেকে সাধারণ মানুষ কিন্তু ঈদ করতে চাচ্ছে না সাধারণ মানুষ কিন্তু বলছে না আমাকে নতুন গয়না পরতে হবে নতুন শাড়ি পরতে হবে এটা ব্যবসায়ীদের ইন্টারেস্ট ড্রিভেন একটা ডিসিশন তারা চাচ্ছে বাজার গুলা খুলুক ঈদের ঈদের ব্যবসাটা অনেক বড় ব্যবসা আমাদের দেশের জন্য সেই ব্যবসাটা তাদের তাদের দরকার তাদের সেটা তাদের ব্যবসার খাতির সেটা দরকার কিন্তু আমাদের সরকারকে সেই জায়গাটাতে খুবই আমি বলবো যে শক্ত থাকতে হবে যে তারা এই সব যে প্রেশার লবি যেগুলো আছে তাদের কাছে ওনারা সারেন্ডার করবেন না এখানে এই জন্যই তো আমাদের সরকার আছে যে তাদেরকে যেমন করে হোক আমাদের মানুষজনের ইন্টারেস্টকে প্রোটেক্ট করতে হবে আমাদের ইন্টারেস্ট যদি সাধারণ মানুষের ইন্টারেস্ট যদি সরকার প্রোটেক্ট না করেন তাহলে কে প্রোটেক্ট করবে প্রোটেক্ট করার আর তো কোনো মানুষ নেই তাই না খুবই ভালো মানে কথা বলেছো যে এই জিনিসগুলো আসলে মানে একটা গ্রুপের ইন্টারেস্টেই দেখা হচ্ছে কারণ সাধারণ মানুষ আমি যতজনকে দেখছি মানে এখান থেকে বসে অনলাইনে দেখছি অনলাইনে তো কম মানুষ না মানে সাধারণ মানুষের কিন্তু ঈদের প্রতি ইন্টারেস্ট নাই মানে অত ইয়ে না যে ঈদ করতেই হবে কাজে এইটা আসলে একটা ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীকে খুশি করতে যদি এই জিনিসটা করা হয় তাহলে এটা আসলে আত্মঘাতী একটা সিদ্ধান্ত হবে এবং এইটার পরিণতি ভয়াবহ হবে মানে সেটা যেটা সরকার সবসময় ভয় পায় যে কেউ কথা বললেই সরকারের মানে মসন টলে যায় সেটা যদি সরকার ভয় পেয়ে থাকে তাহলে এই যে আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের ফলাফল কি হতে পারে সেটা কিন্তু এখন কেউ মানে আকাশে আসেই কেটে যাওয়ার জন্য তুমি দেখবা যে আকাশে মেঘ আসে একদিন দুই দিন তিন দিন চার দিনের বেশি কিন্তু মেঘ থাকে না মেঘ কিন্তু কেটে যায় কিন্তু মেঘ যখন কেটে যায় তখন কে শত্রু কে মিত্র কি অবস্থা সেটা কিন্তু বোঝা যায় তখন কিন্তু বোঝা যায় যে মানে এই যে একটা বিপদ আমাদের সামনে আসছে সেই বিপদটা কিন্তু কেটে যাবে কিন্তু বিপদটা আমাদেরকে কতটুকু বিপদ আগামী পাঁচ বছরের জন্য যেমন আমেরিকা এখন চিন্তা করতেছে তারা তাদের এটা কেটে উঠতে তিন থেকে চার বছর লাগবে 
ইউরোপের কোন কোন দেশ ইনক্লুডিং ব্রিটেন তারা মনে করছে যে পাঁচ সাত পাঁচ বছরের উপরে লেগে যেতে পারে তাদের রিসেশনটা রিসেশন তো তুমি তো জানো তো রিসেশন শুরু হয়ে গেছে আমি সুইডিশ দেখলাম যে সুইডেন যে কারণে লকডাউন করেনি যে তারা ভেবেছিল যে ইকোনমিটাকে ধরে রাখতে হবে যে কোনো মূল্যে তারা ধরে এবং সেটা একটা খুবই তাদের জন্য একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত ছিল যে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া মানে অনেক সমালোচনা হয়েছে সুইডেন নিয়ে এবং দেখা গেল যে আলটিমেটলি সুইডেনের ইকোনমি কিন্তু ভয়াবহ রকমের বিপর্যস্তই হয়েছে কারণ ওই যে মানুষ কিন্তু তুমি মানুষ তুমি লকডাউন করনি কিন্তু মানুষ কিন্তু লকডাউনে গেছে তুমি দোকান পাটগুলো আমি ঘুরে দেখি কেউ কেনে না তো কিছু मनिका बोलो जो अवस्था है जो सामने विपद आ তাহলে যে কি অবস্থা হতে পারে আমরা সেটা ভাবছি আর কি এজন্য বলবো যে যারা নীতি নির্ধারণে আছেন যারা পলিসি মেকিং এ আছেন যারা এই সমস্ত সিদ্ধান্ত গুলো তারা শক্ত হাতে অন্তত পক্ষে অন্যান্য দেশ কি করছে মানে আমার সামনে যে সমস্ত মডেল গুলো আছে সেই মডেল গুলো সবাই এটা যদি একটু শিখতে এই মডেল গুলো যদি একটু অনুসরণ করত তাহলে তো আসলে আমাদের অনুসরণ করত তাহলে আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু এবার হুম এবার বেশি এবার কিন্তু আসলে কিও দিল সারা পৃথিবীর আমাদের মূল মানে ইয়ে দুর্বল পয়েন্ট গুলো কোথায় প্রত্যেকটা দেশের খুব বের করে এবং এবং আমি মনে করি যেটা সবচেয়ে বড় শিক্ষা শুধু আমাদের দেশের জন্য না প্রত্যেকটা দেশের জন্য সেটা হচ্ছে যে হেলথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অবশ্যই মানে আমরা এতদিন তুমি দেখবে যে কোনো দেশেই শুধু আমাদের দেশে না কিন্তু বেশিরভাগ দেশেই হেলথ মিনিস্ট্রি হচ্ছে সবচেয়ে উইক মিনিস্ট্রি হেলথ এর আলোকে বাজেট হচ্ছে সবচেয়ে কম কিন্তু কিন্তু এক হেলথই কিন্তু পুরা দুনিয়াকে হিলিয়ে দিচ্ছে মানে পুরা পুরা দুনিয়াকে হিলিয়ে দিচ্ছে এবং আমরা যদি এর পরেও না এটা বুঝি যে হেলথ কত ইম্পর্টেন্ট হেলথ এর সাথে প্রত্যেকটা সেক্টর জড়িত সেটা যদি আমরা এখনো না বুঝি তাহলে তাহলে আর আসলে আর বলার আর বোঝার সময় নেই মানে এটি এটি বলছি যে আমাদের এত সামরিক খাতে এত ব্যয় হয় কোনো দরকার ছিল না মানে অন্তত আমাদের দেশে সামরিক খাতের ব্যয়টা আসলে কোন बोझानर मात्र एक ग्राम और कतटुक एक ग्राम करना भाइर सारा पृथ्वी के আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এখন একটা উচিত যেটা আমাদের কথা থেকে আজকে সারমর্ম যদি করা যায় যে প্রত্যেকটা অন্যান্য দেশের মডেল গুলো একটু অনুসরণ করতে পারে যে কে কিভাবে এগোচ্ছে আর আমাদের দেশের পপুলেশনটাও মাথায় রাখতে হবে এবং অসচেতনতার বিষয়গুলো মাথায় মাথায় রাখতে হবে সবগুলো আরেকটা জিনিস আমি অ্যাড করি যেহেতু মনিকা কথাটা বললো আমাদের জিডিপি মাত্র ওয়ান পয়েন্ট এইট পার্সেন্ট হইলো হেলথ বাজেট হুম 1.8% of our GDP is health budget. Southeast Asia, South and Southeast Asia, we have the highest budget of health budget. We have to say that we have to do one month of budget. We have to say that we have to do one month of budget. Second, at least... अवस्था हतो ना स्वास्थ्य तीन एक स्ट्रंग करते हैं जैसे टेस्टिंग बढ़ाना जाए कन्टैक्ट ट्रेस करा जाए 
কোয়ারেন্টাইন করা যায় এবং যাদের পজিটিভ তাদেরকে আইসোলেট করা যায় এটার কোনো বিকল্প নেই দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের যতটুকুই এখন ক্ষমতা আছে তার মধ্যে আমাদের হেলথ সিস্টেমকে আমি পাবলিক হেলথ সিস্টেমকে আলাদা করছি হেলথ সিস্টেমকে এখন স্ট্রং করতে হবে আইসিউ গুলাকে সংখ্যা বাড়াতে হবে ভেন্টিলেটর যা যা লাগে এবং এটাতে মাল্টি অর্গান ফেলিয়ার হচ্ছে তার মানে ডায়ালাইসিস মেশিন লাগবে আর অনেক কিছুই লাগবে এগুলো সব সব কিছুকে আমাদের যতখানি সম্ভব এখন মানে স্ট্রেন্থেন করতে হবে যতটুকু করা যায় আর থার্ড কম্পোনেন্ট হচ্ছে যে আমাদের জনগণ যাদেরকে আমরা বলছি লকডাউনের কথা বলছি তাদেরকে যেমন করে হোক ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং তারা যাতে ঘরে থাকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে তার জন্য তার জন্য এনশিওর করতে হবে তারা যেন না খেয়ে না থেকে তারা যেন খাবার পায় তো এটা এটা শুধুমাত্র সরকারি করতে পারেন আমরা বেসরকারি ক্ষেত বেসরকারি খাতে বা এনজিওদের মাধ্যমে একটা লিমিটেড চেলে করা যায় কিন্তু এটাকে যদি নেশন ওয়াইড করতে হয় সেখানে সরকারকে ডিরেক্টলি সেটাকে ইমপ্লিমেন্টেশনে যেতে হবে সেটা সেনাবাহিনী দিয়েই হোক বা সেনাবাহিনীর সাথে এনজিওরা যারা অলরেডি মানে প্রুভ এন এনজিও বড় বড় এনজিও যারা আছে যাদের অলরেডি রেপুটেশন আছে বা ছোট ছোট এনজিও আছে ইভেন বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশনের মতো তাদেরকে ইনভলভ করে সাধারণ মানুষকে রিচ করতে হবে তাদের ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আমি মনে করি না এটা এটা ছাড়া আর কোনো বিকল্প আছে আমার অনবরত আলোচনা করে যেতে হবে এছাড়া আর বিকল্প কিছু নেই মানে এটারও বিকল্প নেই আলোচনারও বিকল্প নেই ধন্যবাদ সবাইকে আজকে থাকার জন্য মনিকা ধন্যবাদ আমার ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন হম ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ